أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُبْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید شمانی تو علماء کرام دورے ربن کاسر شمانی تو بائی و بونیرا اللہ سبحانہ و تعالی دربار کٹی کٹی شکریہ جے اللہ رب العالمین اما در کے درگو ایک شبت ہو پورے شکر بار صلاة المغریب ایر پور ندہ شرکر باری جامع مسجد تھکے اللہ رب العالمین ایر نازل کری تو قرآن کریم تھکے کوئیکٹی آیات کریم ایر شنکھیب تباب تفسیر قرآن ربان شنار توفیق دیئے سن شہی رب العالمین ایر شکر آدائی کری شکل بلی الحمدللہ قرآن کریم ایر दाराबाहिक तफसरे जे सूरा थे तफसर चल रही से सूराटर नाम हल सूरा यूनूस सूरा यूनूसर आशी नम्बर आयाते कारीमा पर्त गत तफसरे आलोचना हो आजकल तफसरे सूरा यूनूसर एकाशी नम्बर आयाते कारीमा थे आलोचना है इनशाल्ला इतिपूर्वे अमरा सूरा युनुसेर छठी पर्व आलोचना करें सी अस्के सूरा युनुसेर पंचम पर्व हो बे इन्शाल्ला एवं इति सूरा युनुसेर द्वितीय बार एर तफसीर प्रथम दफार पौरे द्वितीय बार आमदेर तफसीर शुरू होवर पौरे इति सूरा युनुसेर द्वितीय बार एर तफसीर सूरा युनुस मक्की सूरा नकी मदानी सूरा मक्की सूरा यह सूरा टी कुरान करीम दशम सूरा सूरार मध्य अल्लाह सुबहान तला विशेषकर तवहिद रसालत आखिरत नबुअतर प्रमाण ये सकल विषय अल्लाह पाक आलोचना कर गत तपसरे देखे अल्लाह रबुल आलमीन मक्काबासी सामने ओ समयकार दावतर जो चित्र जे अवस्था से आल्ला रबुल आलमीन कैक जन नबीर दावतर अवस्थार साथे आल्लाक तुलना कर नबीर अवस्था जेमन हो ठीक एक अवस्था 
মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের হয়েছিল এই জন্য আল্লাপাক ওই ওই নবীসমূহের মধ্য থেকে কয়েকজন নবীর সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা আল্লাপাক তুলে ধরেছেন তন্মধ্যে প্রথমেই আল্লাপাক তুলে ধরেছেন নুহ আলাই সালামের কিছু দাওয়াতে কার্যক্রম এর পরেই আল্লাহ সুবান তালা তুলে ধরেছেন মূসা এবং হারুন আলাইহিমা সালাম তাদের সাথে ফেরাউনের কি অবস্থা হয়েছিল এবং ফেরাউনের কাছে দাওয়াত দিতে গিয়ে তাদের ওই সময়কার অবস্থাটা কেমন হয়েছিল এই বিষয়টি আল্লাহ পাক তুলে ধরেছেন আমরা গত তাপসিরে দেখেছি যে মুসা আলাহিসাল্লাম যখন দাওয়াত নিয়ে গেলেন মুসা আলাহিসাল্লাম এবং হারুন আলাহিসাল্লাম তখন প্রথমে তারা যে কাজটি করল সেটি হলো তারা অহংকার করল ফাস্তাক বারু আল্লাহ পাক বলছেন যে প্রথমেই তারা যে কাজটি করল সেটি হলো অহংকার এটি শুধু ফেরাউন নয় যুগে যুগে যত বড় বড় কাফের মুশরিক যত বড় বড় এই ধরনের জালেম তগুত যারাই ছিলেন পৃথিবীতে তারা প্রত্যেকেই তাদের বড় বৈশিষ্ট্য হলো তারা অহংকারী এই অহংকারটা তাদের বড় বৈশিষ্ট্য যেটি ইবলিসের বড় সিফাত ইবলিসের সবচেয়ে বড় গুণ হইল অহংকার ইবলিস ইবলিসে পরিণত হওয়ার মূল কারণেই হইল অহংকার আল্লাহ পাক বলছেন ইবলিস হলো আবা ওয়াস্তাক বারা ইবলিস অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল এই কারণে ওয়াকা নামিন আল কা ফিরিন কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত রয়ে গেল তাহলে ইবলিসের যে বৈশিষ্ট্যটি অহংকার এটি ফেরাউনের বৈশিষ্ট্য হামানের বৈশিষ্ট্য নমরুদের বৈশিষ্ট্য আবু জাহাল আবু লাহাবদের বৈশিষ্ট্য এস্তেকবার এরপরে যখন মুসা আলাহিসাল্লাম অহংকারের পরেও আল্লাহর দিনের দাওয়াত দিচ্ছেন তখন দ্বিতীয় তারা যে বিষয়টি নিয়ে আসলো সেটি হলো ইন্নাহাদালাহরুমিন এটি তো একটা সুস্পষ্ট জাদু অর্থাৎ মুসা আলাহিসাল্লাম এবং হারুন আলাহিসাল্লামের দাওয়াতকে বলা হলো যে এটা তো একটা জাদু আর তারা যেই মজেজা নিয়ে এসেছেন এই মজেজাগুলো তো একটা জাদু আর এরা যে কথাগুলো বলে এগুলো তো জাদুকরের কথা দেখেন নবী আল্লাহ সুন্নত কেমনভাবে মিলে যায় যে কথাটা মুসা আলাহিসাল্লামকে বলছে ঠিক একই কথাটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহকে বলছে যে মোহাম্মদ সাল্লামকে বলল যে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যে কথাগুলো বলে এগুলো জাদুকরের কথা আসাতিরুল আব্বালিন আর মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম একজন সাহের একজন জাদুকর আচ্ছা এরপরে মুসা আলাহিসাল্লাম যখন বুঝাইলেন যে আসলে এটা জাদু না আমরা যেটা বলি এটা জাদু না এটা ওহি ওহি আর জাদু এক জিনিস না তো তারা তৃতীয় নম্বরে যেটা বলল মনে রাখবেন এক নম্বর বলছে কি এক নম্বর হলো অহংকার দুই নম্বর হলো জাদু এরা জাদুকর তিন নম্বরে যেটা বলছে সেটা হলো কলু আজি ইতানা লিতাল পিতানা আম্মা বাজাতনা আলাইহি আবা আনা এটা যুগে যুগে সকল কাপর মুশিকের বৈশিষ্ট্য তিন নম্বর যেটা সেটা হল যে বুঝতে পারছি ফেরাউন আবার বলে উঠল বুঝতে পারছি তোমরা দুইজনে বুদ্ধি করে আমাদের বাপ দাদাদের দিন বাপ দাদাদের ধর্ম ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করতেছে তিন নম্বর হলো তোমরা আমাদের বাপ দাদাদের ধর্ম বাপ দাদাদের রসুম রেওয়াজ বাপ দাদাদের সুন্নত বাপ দাদাদের তরিকা ধ্বংস করার জন্য বসছ দেখেন এই কথাটা সেই আজ থেকে কত বছর আগে কারাউন কত বছর আগে মানে গণা নাই যে সেই কত শত শত বছর হাজার হাজার বছর হাজার হাজার বছর আগের সেই সময়ই কথা বলছে 
ঠিক এই হাজার হাজার বছর পরেও কিন্তু একই কথা আজকের যুগেও একই কথা বলে যে আম্মা বাজাত না আলাই হিয়া বা না হায় রে আমরা এই এই এলাকার মানুষ এই কুড়িলের মানুষ জোয়ার সাহারার মানুষ বসুন্ধরার মানুষ সরকার বাড়ির মানুষ সবাই আমরা ঐক্যবদ্ধ ছিলাম বাপ দাদাদের যেভাবে চলে আসছে আমরাও সেইভাবে চলতাম হঠাৎ করে নতুন ষড়যন্ত্র যে আমাদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে দিছে বাপ দাদাদের দিন ধ্বংস করে দিছে দেখেন চোদ্দোশো বছর পরের কথা আর এই চোদ্দোশো বছর না হাজার হাজার বছর পরের কথা আধুনিক যুগের কথা একবিংশ শতাব্দীর কথা আর এই কথাটা কত হাজার বছর আগের কথা যে বলতেছে যে আজ এই তানা লিতাল পিতানা আম্মা বাজাত না আলাইয়া বা আনা আমাদের বাপ দাদারা যেই অবস্থার উপরে ছিলেন এই অবস্থা থেকে তুমি আমাদেরকে পরিবর্তন করে দেওয়ার জন্য তোমরা আসছো আচ্ছা এটা হলো তিন নম্বর কথা এরপরে এই তিনটি কথা বলার পরে ফেরাউন বলল ঠিক আছে যে তোমার তোমরা যে জাদু নিয়ে আসছো এই জাদুটা প্রতিহত করা হবে ফেরাউন তার জাদুকরদেরকে সবাইকে দাওয়াত দিল দাওয়াত দেওয়ার পরে জাদুকররা আসলো এসে মুসা আলাহ ইসলামকে বলল যে যে স্যার আপনি শুরু করেন তারা জাদুকররা খুব আদবের সাথে সম্মানের সাথে মুসা আলাহ ইসলামকে আহ্বান জানাবে মুসা আলাহ ইসলাম বললেন যে না আলকো মা আন্তম মুলকো তোমরা যা কিছু আছে তোমাদের সব দেখাই ফেলো আমারটা শেষে কারণ আমারটা তো জাদু না আমারটা জাদুর বাপ তোমাদের জাদু যা আছে সব আলকো মা আন্তম মুলকো যা দেখাইতে পারো একেবারে তোমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে যত জাদু আছে সব দেখাই ফেলো ফালাম্মা আলকাও আল্লাহ পাক একাশি নম্বর আয়াতে বলেন ফালাম্মা আলকাও যখন তারা সব জাদু দেখাই ফেলল একেবারে যা আছে সব কলামু সামা জি তুম বিহি আসের মুসা আলাহ ইসালাম বলে উঠলেন এই যে তোমরা যা কিছু দেখাইলে এই সব কিছু তো হলো সেহের জাদু তোমরা যা দেখাইছ এই সবগুলা হলো জাদু মানে আমারটা জাদু না তোমরা যেটা দেখাইছ ওইটা জাদু ইন্নাল্লাহ সাইব তেলুহু অবশ্যই আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন অতি শীঘ্রই এই অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তোমাদের সব জাদু বাতিল করে দিবেন সোহান মুসা আলাহ ইসলাম বললেন যে সাইব তেলুহু আরবি ভাষা আরবি ব্যাকরণের নিয়মে যখন মোদারের আগে সিন যোগ হয় সাইয়া আলা বোন সাইব তিলু এই সিন যোগ হওয়া মানে একেবারে দ্রুত অতি তাড়াতাড়ি মানে মুসা আলাহ ইসলাম বলল উঠেন ইন্নাল্লাহ সাইব তিলুহু আমার আল্লাহ অতি শীঘ্র এই অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তোমাদের সব জাদু বাতিল করে দিবেন ধ্বংস করে দিবেন নষ্ট করে দিবেন কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কখনো ষড়যন্ত্রকারীদের সন্ত্রাসীদের কাজকে আল্লাহ কখনো সফল হইতে দেন না আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোথাও দেখেছেন যে কোনো সন্ত্রাসী সুন্দরভাবে মারা গেছে যত বড় বড় সন্ত্রাসী একেবারে নাম করা নাম করা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী যারা এই রকম বড় বড় এরা শেষ পর্যন্ত কোনো দিন কেউ সুন্দরভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারে না এক সন্ত্রাসীকে আরেক সন্ত্রাসী এক একজনকে আরেকজন বিভিন্নভাবে তারা তাদের মৃত্যু হয় তো মুসা আলাহ ইসালাম বললেন যে শোনো ইন্নাল্লাহ ইসলিহামাল মুফসিদিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সন্ত্রাসীদের আমলকে সন্ত্রাসীদের কাজকে আল্লাহ কখনো এসলাহ করেন না অর্থাৎ সফল হইতে দেন না অর্থাৎ ফেরাউন যা যে আমলটা করতেছে আমাদের সাথে যে ব্যবহারটা করতেছে এটা সন্ত্রাসী কাজ কোরআনে সন্ত্রাসের আরবি হল ফাসাদ ফাসাদ ফিল আর জমিনে সন্ত্রাস কোরআনের অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ পাক ফাসাদ ফিল আর এই শব্দটা ব্যবহার করেছে এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন মানুষ তৈরি করার জন্য আল্লাহ যখন সিদ্ধান্ত নিলেন পৃথিবীতে আল্লাহ জমিনের খলিফা বানাবেন তখন ফেরেস তাদেরকে যখন ফেরেস তাদের সামনে তুলে ধরলেন ফেরেস তারা কি বলছিল 
মাই ইউপসিদু ফিহা ওয়া ইয়াসফিকু দিমা আপনি কি জমিনে সন্ত্রাসী বানাইবেন আল্লাহ বলেন খলিফা বানাইতে চান জমিনের খলিফা আর ফেরেশতারা বলেন মাই ইউপসিদু ফিহা যারা জমিনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে ওয়া ইয়াসফিকু দিমা যারা রক্তপাত করবে করতেছ না মানুষ জমিনে যারা রক্তপাত ঘটাবে যারা সন্ত্রাস করবে আপনি কি এই রকম একটা জাতি তৈরি করতে চাচ্ছেন তাহলে আল্লাহ পাক এখানে সেই ফেরাউনকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হিসাবে উল্লেখ করেছেন আল এখানে মুসা আলাই সাল্লাম বললেন ইন্নাল্লাহু আমাল আল মুফসিদিন আল্লাহ পাক মুফসিদিনদের আমলকে সফল হতে দিবেন না অর্থাৎ তোমরা যা জাদু নিয়ে আসছো এই সব কিছু অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে আর যুগে যুগে অপরাধীরা ফাঁপি লোকেরা খারাপ লোকেরা যতই অপছন্দ করুক না কেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন হককে জমিনে তার কালেমার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করবে নই আল্লাহ পাক হককে সত্যকে জমিনে প্রতিষ্ঠা করবে নই ওয়ালাও কারি হাল মুজরিম যদিও হক প্রতিষ্ঠিত হোক এটা ফাঁপি লোকেরা অপরাধী লোকেরা এটা চায় না অর্থাৎ আমারটা যে নবৌত আমারটা যে ওহি এটার প্রমাণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়ে দিবেন কিছুক্ষণের মধ্যে এই পর্যন্ত বলে আল্লাহ পাকে এরপরের কথা আর বলেন নাই জাদুকতের সাথে এরপরে কি হয়েছে সেটা আর আল্লাহ পাক বলেন নাই এখানে এ এখানে আল্লাহ পাকে এই কথা শেষ করে দিছেন অর্থাৎ এই কথাটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা তহার মধ্যে আরও অনেক সুরার মধ্যে আল্লাহ বলছেন এই জন্য কোরআন ইতিহাস বর্ণনা করার জন্য কোরআন না কোরআন হলো যে একটা শিক্ষণীয় বিষয় যেটার উদাহরণ দেওয়া বা এই বিষয়টা উপস্থাপন করা এই মুহূর্তে দরকার আল্লাহ পাক এরকম বিষয়টাই উপস্থাপন করে এতটুকু উপস্থাপন করে জাদুকরদের কি হয়েছে না হয়েছে এটা আর আল্লাহ পাক বলেন নাই এরপরে আল্লাহ পাক যে বিষয়ে আসছেন মনে মনে ফের সান যে হায় রে কি দাওয়াতের কাজ শুরু করলাম কি নবুগতের কাজ শুরু করলাম কেউ ইসলামের দিকে আসে না মাত্র অল্প কয়জন যুবক এই যুবকগুলা তাও কেমন অধিকাংশ যুবক অধিকাংশের বয়স বিশ বছরের নিচে ওই সময় যারা ইসলাম গ্রহণ করছেন আলী রাদি আল্লাহ তালানু জোবায়ের রাদি আল্লাহ তালানু আরও যারা তারা ইসলাম গ্রহণ করছেন অধিকাংশের বয়স বিশ বছরের নিচে কয়েকজন সাহাবি ছিলেন শুধু বিশ থেকে তিরিশের মধ্যে আর অমর রাদি আল্লাহ তালানু ওসমান রাদি আল্লাহ তালানু বেলাল রাদি আল্লাহ তালানু এরা ছিলেন তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে আর আবু বকর রাদি আল্লাহ তালানুর বয়স ছিল আটত্রিশ আম্মার ইবনি ইয়াসার রাদি আল্লাহ তালানু তিনি শুধু নবিসুল ইসলামের সমবয়সী ছিলেন একজন সাহাবি ছিলেন নবিসুল ইসলামের থেকে বয়সে বেশি ওনার নাম হলো আসলাম মোত্তালেবি রাদি আল্লাহ তালান উনি নবিসুল ইসলামের থেকে একটু বয়স বেশি ছিল আর বাকি সবাই এরকম যুবক এ এ এরা ইসলাম গ্রহণ করছে তা আল্লাহ পাক বলতেছেন এটাই হলো নবী আল্লাহ সুন্ন যে মুসা আলহ ইসলামের দাওয়াতেও এই রকম কয়েকজন যুবক ইসলাম গ্রহণ করছে মানে ঠিক মুসা আলহ ইসলামের দাওয়াতে যেরকম কয়েকজন যুবক ইসলাম গ্রহণ করছে আপনার দাওয়াতেও একই রকম যুবক ইসলাম গ্রহণ করছে আর নবীওলা দাওয়াতের একটি উত্তম উত্তম রেজাল্ট হলো যে যুবকেরা এই দাওয়াতের দিকে আসে বৃদ্ধরা আসে না বুঝতে পারছেন যে যুগে যুগে নবীওলা দাওয়াত যেটা আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম যে দাওয়াত দিছেন সেই দাওয়াতে বুড়া মানুষ আসে নাই যা আসছে যুবক মানুষ বুড়ারা আসে না বুড়ারা আপনার সব বুঝবে বুঝাশোনার পরে লাস্টে বলবো যে বাপ দাদারা যেটা করছে সেটাই ভালো বুড়া মানুষ আপনারা পরীক্ষা করে দেখবেন সমাজে তাকে একবারে কোরআন দিয়ে হাদিস দিয়ে সব কিছু খাওয়াই দিলেন বুঝাই দিলেন বোঝানোর পরে প্রথম শুনবে ভালো করে সব কিছু ঠিক আছে লাস্টে বলবে কি আরে আমরা এমন এমন হুজুর দেখছি যেই হুজুরেরা গ্লাসে ফু দিলে কাছের গ্লাস ভেঙে যেত সাথে সাথে এরকম হুজুর দেখছি 
সেইসব হুজুররা আমাদেরকে এইরকম শিখাইছে আর এখন নতুন নতুন হুজুররা এসে আমাদেরকে এগুলো শিখায় আমাদের বাপ দাদারা যেভাবে করছে এটাই ঠিক আছে এটা হলো বৃদ্ধ মানুষের অভ্যাস এই জন্য আম্বিয়া আলহিমুসাল্লামের দাওয়াতে বৃদ্ধ মানুষেরা আসত না তারা আসতো কখন একেবারে লাস্টে নবী সাল্লামের মাদানি জীবনের শেষ দিকে যাই বুড়া মানুষেরা ইসলাম গ্রহণ করছে তার আগ পর্যন্ত বুড়া মানুষ আসে না যা আসছে সবাই যুবক এবং যে বয়সের হিসাব দিলাম বিশ বছরের নিচে সবচেয়ে বেশি আসছে বিশ থেকে তিরিশের মধ্যে আরও আরও কিছু আসছে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে কিছু আসছে একজন আসছে আটত্রিশ বছরের আর একজন আসছে নবী সাল্লামের বয়সে আর একজন আসছে নবী সাল্লামের একটু বেশি অনেক মানুষ এই মুসা আলহিসামের দাওয়াত কে বুঝতে পেরেছে কিন্তু ইমান আনে নাই তার মূল কারণ হলো আলা খাওয়ফিমিন ফেরাউন মালাইহিম ফেরাউন এবং ওই যুগের নেতৃস্থানীয় মানুষের জুলুম নির্যাতনের বয়ে মানে অনেক মানুষই মনে মনে মুসা আলাহ ইসলামের প্রতি ইমান আনতে চেয়েছিলেন কিন্তু ইমান আনতে পারেন নাই কারণ ছিল আলা খাওফিমিন ফেরাউন ফেরাউনের বয়ে বা মালাইহিম এবং ওই সমাজের নেতৃস্থানীয় নেতাদের ভয়ে আই এফ তেনাহুম কারণ ফেরাউন এবং ওই নেতৃস্থানীয় মানুষেরা তাদের প্রতি জুলুম করবে অত্যাচার করবে আল্লাহ পাক বলেন ফেরাউন তো যে সে মানুষ ছিল না সে জমিনের মধ্যে এক বড় সন্ত্রাসী ভয়ঙ্কর এক মানুষ ছিল লা আলিন আলিনের সাথে আল্লাহ পাক আরও একটা লাম যোগ করে তাকে দিয়ে বলছেন হে তো বিশাল বড় ভয়ঙ্কর এক মানুষ ছিল ফেরাউন খালি নামটা শুনি ছোট্ট ফেরাউন কিন্তু এই ফেরাউন কঠিন এক মানুষ মুসরিফিন এবং সে তো তার জন্য কোনো সীমা রেখা ছিল না সে তো সীমা রেখা লঙ্ঘনকারী সে তো এমন সন্ত্রাসী যেরকম সন্ত্রাসী জমিনে আর তৈরি হয় নাই মুসরিফিন সে অনেক সীমা লঙ্ঘনকারী এবার যারা ইমান আনলো অল্প কজন যুবক ইমান আনছে আর বাকি সবাই তো ইমান আনা নেই এখন মুসা আলহ ইসলামের কাউম যারা মুসা আলাহামের কাউম কারা বানি ইসরায়েল বানি ইসরায়েল দুনিয়া সেরে করে নামাজ পড়ে না বানি ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় বদ খাসিয়ত মানে মুসা আলাহ ইসলাম যখন পৃথিবীতে আসছে তখন সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর খারাপ দিক ছিল এরা বেনামাজি ছিল এ সে কথা আল্লাহ পাক বলছেন পরে আসতেছে যে মুসা আলাহ ইসলামের কাউম নামাজ ছেড়ে দিছে সর্বপ্রথম আল্লাহর গজবাসার এদের প্রতি মূল কারণ এরা নামাজ ছেড়ে দিছে বেনামাজি হয়ে গেছে মসজিদে নাই মুসা আলাহ ইসলাম আসার পরে মিশরে মসজিদে নাই এক সময় বানি ইসরায়েল মসজিদের নগরীতে বরফ ছিল মসজিদের মধ্যে সে মসজিদে নাই তাদের নামাজ ছেড়ে দিছে আর বলতো কি মুসা আলাহ ইসলাম দাওয়াত দিতে গেলে বলে যে আমরা তো মুসলমান আমাদের কাছে আবার কিসের দাওয়াত মুসা আলাহ ইসলাম বানি ইসরায়েলকে দাওয়াত দিতে গেলে বলে যে আমরা তো মুসলমান মুসলমানের কাছে আবার কিসের দাওয়াত তখন মুসা আলাহ ইসলাম ওই বানি ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে বলেন ওয়াকালা মুসা মুসা আলাহ ইসলাম বললেন ইয়াকাউমে হে আমার জাতি ইন কুন তুম আন তুম বিল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহর উপরে ইমান এনে থাকো ইমানের দাবি করো বা আলাইহি তাওয়াক্কালু তাহলে তোমরা সেই আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করো ইন কুন তুম মুসলিমিন যদি তোমরা আসলে মুসলিম হয়ে থাকো যে তারা বলছে আমরা মুসলমান এই জন্য দুটা কথা বলছে ইন কুন তুম আমান তুম বিল্লাহ আবার পরে বলছেন ইন কুন তুম মুসলিমিন যদি তোমরা আল্লাহর উপরে ইমানদার হও যদি তোমরা আসলেই মুসলিম হও মুসলমান হও তাহলে কি করবা বা আলাইহি তাওয়াক্কালু আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করো মানে তাদের আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুলে হারাই ফেলছে ফকালু আল্লাহ তাওয়াক্কাল্লাহ মানে ইসরায়েল বলে উঠল আল্লাহর উপরে আমরা তাওয়াক্কুল করলাম রাব্বানা লা তাজাল্লা ফেতনা তাল্লিল কৌমিজ জলিমিন রব্বুল আলমিন আমাদেরকে 
জালেম জাতির পরীক্ষার কেন্দ্রে আমাদেরকে পরিণত করিও না মানে তাহলে এই এই পরের কথা আগের কথা দুইটা মিলান দুইটা মিলাইলে একটা রেজাল্ট বের হবে সেটা প্রথম কথা হলো আল্লাহ হে তাওয়াক্কাল না বানি ইসরায়েল বলল আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কল করলাম তাওয়াক্কল করার সাথে পরের কথাটা সম্পর্ক কি যে রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে জালেমদের পরীক্ষার কারাগারে আমাদেরকে নিক্ষেপ করবেন না তাহলে বোঝা গেল আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করার সাথে সাথেই তাদের উপরে জুলুম নেমে আসছে এই জন্য এই বয়ে তারা আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করত না যখনই তারা বলছে আল্লাহ তাওয়াক্কাল না আল্লাহর উপরে আমরা তাওয়াক্কুল করলাম এরপরে আল্লাহর কাছে তোয়া করলেন রব্বুল আলমিন আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের ফেতনার মধ্যে নিক্ষেপ করবেন না মানে আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করার কারণে আমাদের উপরে অসংখ্য পরীক্ষা নেমে আসবে ফেতনা নেমে আসবে আজাব নেমে আসবে জুলুম নেমে আসবে আল্লাহ আমাদেরকে এগুলা থেকে রক্ষা করুন যখনই তার কাউমের লোকেরা আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করলো আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুলের দিকে যখন ফিরে আসলো আল্লাহ বলেন আমি মুসা এবং মুসার বাইকে ওহি পাঠাইলাম নির্দেশ দিলাম তোমাদের দুজনের কাউমের জন্য তোমরা মিশরে অনেকগুলা ঘর বানাও মিশরে তোমরা শহরের এই নগরীতে অনেকগুলা ঘর তৈরি করো ঘর কি জন্য বা জালু বয়ু তাকুম কেবলা যাতে তোমরা তোমাদের ঘরগুলাকে কেবলা বানাইতে পারো কেবলা বানাইতে পারো ঘর আবার কেবলা হবে কিভাবে মানে মসজিদ বানাও তোমাদের যে ঘরগুলা বানাইবা ও যে আলু বইতা কম কেবলা সেই ঘরগুলাকে কেবলা মানে মসজিদ আল্লাহ পাক কেবলা বলে এখানে মসজিদ বুঝিয়েছেন তো তোমরা এই নগরীতে মিশরে অনেকগুলা ঘর তৈরি করো আর ওই ঘরগুলাকে কেবলা বানাও কেবলা মসজিদ কেমনে বোঝা গেল এর পরের কথায় আল্লাহ বলছেন ও আতি মসলাহ সলাত কায়েম কর ওই ঘর বানানোর উদ্দেশ্য হলো ওই গড়ে সলাত কায়েম করা হবে অর্থাৎ সলাতের জামাত কায়েম করা হবে এই বানি ইসরাইল এই জাতি তারা জামাতে নামাজ ছেড়ে দিছে মসজিদে নাই মিশরে তারা মসজিদ বন্ধ করে দিছে তারপরে তারা জামাতে সলাত বন্ধ করে দিছে আল্লাহ পাক বললেন যে বানি ইসরাইল যে তোমরা আবার পুনরায় মসজিদ তৈরি করো বা আকি মুসলা সলাত কায়েম কর বাবাশিরিল মুকমিনিন আর মুসা এবং মুসার ভাই হারুন তোমরা দুজনে মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও সোহার আল্লাহ তাহলে এখানে কয়েকটা জিনিস লক্ষণীয় একটি জিনিস হল ঘর বানানোর পরে আল্লাহ বলছেন ও আকি মুসলা মসজিদ বানানোর পরে ও আকি মুসলা তাহলে এতদিন যে নামাজ তারা পড়তো যে সলাত তারা আদায় করত এটা সলাত কায়েম হয় নাই ঘরে ঘরে দুই একজনে হয়তো পড়তো কিন্তু জামাতে পড়তো না যখনই আল্লাহ পাক বলছেন যে মিশরে তোমরা এই ঘর বানাও ঘরগুলাকে মসজিদে রূপান্তর করো ও আকি মুসলা আর সেই মসজিদগুলোতে সলাত কায়েম করো তাহলে সলাত কায়েমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো জামাতের সাথে সলাত আদায় করা একাকি সলাত আদায় না করে জামাতের সাথে সলাত আদায় করা জামাতের সাথে সলাত আদায় করা কি ওয়াজিব এবং অনেক ফকিদের মতো ফরস হানাফি মাজাহাবের ফকিদের মতো ওয়াজিব ওয়াজিব তরফ করলেও কবিরা গুলা ইচ্ছাকৃত যদি কেউ ওয়াজিব তরক করে ওজরবিহীন তাহলে তার কবিরা গুনা হবে তাহলে আপনি একাকি আপনার সুযোগ আছে সময় আছে কোনো ওজন নাই তাও যদি জামাত ছেড়ে আপনি যদি একাকি সলাত আদায় করেন তাহলে আপনার একটা ওয়াজিব তরক হবে এই বানি ইসরায়েলের অধপতনের একটি অন্যতম কারণ হলো তারা সলাতের জামাত ছেড়ে দিয়েছে যেই জাতি জামাত ছেড়ে দিবে সেই জাতির মধ্যে অধপতন নেমে আসবে আর যখন নামাজ ছেড়ে দিবে যেই জাতির লোকেরা বেনামাজি হয়ে যাবে সেখানে আল্লাহর কোনো রহমত আসবে না আরেকটি জিনিস সাথে সাথে লক্ষণীয় যে সলাত কায়েমের পরে আল্লাহ বলছেন ওয়াবাশের ইলমিন 
মুমিন দেরকে সুসংবাদ দাও তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত সলাত কায়েম যতক্ষণ হবে না ততক্ষণ মুমিন হবে না যখনই ওই বাণী ইসরায়েল সলাত কায়েম করবে ওয়াবাস সিরিল মিনিহীন আল্লাহ পাক তখন সম্বোধন করলেন মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও অর্থাৎ সলাতের সাথে ইমানের সম্পর্ক এতদিন বাণী ইসরায়েলের সলাত ছিল না নামাজ ছিল না ইমানও ছিল না এজন্য আল্লাহ বলছেন ওয়াকিম সলাত ওয়াবাসিরিল মিনিন সলাত কায়েম করো আর এই সলাত কায়েম যখন শুরু হবে তখন মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও সুহা আল্লাহ পাকের নিকটে বললেন আল্লাহ রাবুল আলমিন ফেরাউন এত বড় সন্ত্রাসী হয়েছে এত বড় খারাপ মানুষ হয়েছে তার মন্ত্রী পরিষদ এত জঘন্য হয়েছে এটার কারণ তো তুমি দিয়েছ মুসা আলাহ ইসলাম গবেষণা করে বের করছে যে ফেরাউন এত বেয়াদব হয়েছে কেন এত বড় সন্ত্রাসী হইল কেন এটার কারণ কি তো শেষ পর্যন্ত বের করছে যে ফেরাউন তো এত বড় সন্ত্রাসী হইতে পারত না এটা তো আল্লাহর কারণে হয়েছে মুসা আলাহ ইসলাম তখন আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন রাব্বানা রাব্বুল আলমিন ইন্নাকা ফেরাউনাহ আপনি তো ফেরাউনকে এবং ফেরাউনের ওই নেতাদেরকে পরিষদকে মন্ত্রী পরিষদকে দান করেছেন জি নেতান ওয়ামফিল হায়াতের দুনিয়া দুনিয়ার জীবনের যত বোগ্য পণ্য আছে যত সামগ্রী আছে যত সম্পদ আছে সকল সম্পদ তো আপনি তাদেরকে দিয়ে দিছেন আপনার এই সম্পদ দেওয়ার কারণেই তো তারা সন্ত্রাসী হয়েছে আর এত কিছু হয়েছে আপনি যদি তাদেরকে ক্ষমতা না দিতেন যদি আপনি তাদেরকে সম্পদ না দিতেন গরিব বানাই দিতেন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতেন তাহলে কি তারা এত বড় সন্ত্রাসী হইতে পারত এজন্য সরাসরি আল্লাহকে লক্ষ্য করে মুসা আলাহ সাল্লাম বলছেন ইন্নাকা তাইতে ফেরাউনাতে দুনিয়া দুনিয়ার জীবনের জন্য যত সৌন্দর্যের উপকরণ যত সুসবিতের উপকরণ যত সম্পদ আছে সব তো আপনি তাদেরকে দিয়ে দিছেন আর বানি ইসরায়েলের যে মানুষগুলা মাজদুম যে মানুষগুলা নির্যাতিত তাদেরকে তো আপনি গরিব বানিয়ে রেখেছেন আর এর সাথে আরেকটা কথা বলছেন রাব্বানা লিউদিল্লু আনসাবেলি রাব্বুল আলমিন আপনি কি এগুলো তাদেরকে এই জন্যই দিছেন তারা যাতে দুনিয়ার মানুষদেরকে আপনার রাস্তা থেকে গোমরা করে দিতে পারে মুসা আলাহ সাল্লাম এটা বলছে আল্লাহ এই সম্পদ এই ক্ষমতা এইগুলা কি এই জন্য দিছেন যে এরা আপনার বান্দাদেরকে আপনার রাস্তা থেকে গোমরা করে দিবে মানে প্রজাদেরকে সাধারণ মানুষদেরকে গোমরা বানানোর জন্য আপনি তাদেরকে পাঠাইছেন মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরাউন এবং তারা নিযুক্ত হয়েছে যে আল্লাহর বান্দাদেরকে তারা গোমরা করবে এই গোমরা করার জন্য যত উপকরণ দরকার আল্লাহ কিন্তু সব দিয়ে দিছে তাদেরকে সম্পদও দিছেন ক্ষমতাও দিছেন সব দিছেন এরপরে মুসা আলাহ ইসলাম সর্বশেষ আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন রব্বান আলিম রব্বুল আলমিন তাদের সকল সম্পদ আপনি ধ্বংস করে দেন যদি এরা হেদায়ত পাইতে হয় তো প্রথম কাজ হলো আপনি এদের সব সম্পদ ধ্বংস করে দেন সম্পদ থাকলে এরা কখনো হেদায়ত পাবে না ওয়াসদুত আলা কলু বিহিম রব্বুল আলমিন তাদের অন্তরের উপরে আপনি একটা মোহর মেরে দেন একটা সিল মারি দেন তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন ফালা ইউমিনু হাত্তা ইয়ারা বল আদা বাল আলিম যাতে এক কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি দেখা পর্যন্ত তারা ইমান না আনে এই তো আল্লাহ কবল করছেন এই জন্য ফেরাউন ইমান আনছে কখন ইমান আনছে আজাব দেখার পরে মুসা আলাহ ইসলাম কিন্তু দোয়া করছেন নবীওয়ালা দোয়া নবীর দোয়া নবীর দোয়া কখনো ফেরত যায় না সাথে সাথে কবুল তো মুসা আলাহ ইসলাম বললেন যে আল্লাহ তার সকল সম্পদ ধ্বংস করে দাও তার অন্তরে মোহর মেরে দাও আর যেন আজাব দেখার আগে সেই জন্য ইমান নসিব না হয় তাহলে দেখেন এই বদ দোয়া একজন নবী যারা রহমত আলমিন যারা দুনিয়াবাসীদের জন্য জমিনবাসীদের জন্য নবীরা রহমত সে রহমতের নবীরা যদি এই জঘন্য দোয়া করেন কোন অবস্থায় গেলে এরকম দোয়া করতে পারেন মানে কোন পরিস্থিতিতে গিয়ে মুসা আলাহ ইসালাম এই দোয়া করছেন যে আল্লাহ তাদের সব সম্পদ ধ্বংস করে দাও অন্তরে মোহর মেরে দাও এবং যতক্ষণ না তারা কঠিন আজাব দেখে ততক্ষণ ইমান নসিব করিও না 
কলা কাদ উজিবাদ দাওয়া তো কুমা আল্লাহ পাক বললেন মুসা এবং হারুন তোমাদের দুজনের দোয়া কবল হয়ে গেছে সোহান পাস্তাকিমা সুতরাং তোমরা দুজন তোমাদের ইমানের উপরে অবিচল থাকো তোমাদের অবস্থার উপরে তোমরা অটুট থাকো আর মূর্খ লোকদের কখনো তোমরা অনুসরণ করিও না জাহেল লোকদের মূর্খ লোকদের অনুসরণ করিও না তাহলে মুসা আর হারুন তারা হলেন নবী তারা হলেন যেই নবী যে যুগে থাকেন তারা ওই যুগের সবচেয়ে বড় আলেম কারণ অন্যদের এলেম হল জমিন থেকে আসে আর ওনাদের এলেম আসে কোথা থেকে আসমান থেকে তো ওই এলেমের সাথে দুনিয়ার এলেম কি তুলনা হয় তো এ আল্লাহ পাক তাদেরকে বলতেছেন ওয়ালা তাত্তাবি আনিন আলামন খবরদার যারা জাহেল যারা যাদের এলেম নাই ওই জাহেলদের তরিকা আপনারা অনুসরণ করবেন না তাহলে বোঝা গেল যে জাহেলদের তরিকা দুনিয়াতে খুব শক্তিশালী সে মুসা আলাহ ইসালামের যুগেও জাহেলদের তরিকা এই যারা এলেম নাই মূর্খ লোকদের তরিকা মূর্খ লোকদের রাস্তা এটা অনেক বড় রাস্তা ছিল এই জন্য আল্লাহ নবী দুইজন নবীকে সতর্ক করতেছেন যে খবরদার ওই রাস্তার অনুসরণ আপনারা করবেন না মানে আপনারা দুইজন মানে এক এক বিশাল জামাত যেটা ইবনে মাসুদ বলছেন আমরা ওদিনে বললাম না যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ বলছেন যে আপনি একজন একজন যদি হকের উপরে থাকেন তাহলে আপনি মনে করবেন যে আপনি একটা বিশাল জামাত মানে লক্ষ লক্ষ মানুষের জামাতের থেকে আপনি একজন হকের উপরে থাকেন আপনি ওই লক্ষ লোকের জামাত থেকে বড় জামাত আপনারটা তো মুসা এবং হারুন দুজনকে আল্লাহ বলছেন খবরদার ওই জাহেলদের রাস্তা জাহেলদের তরিকা খবরদার আপনারা অনুসরণ করবেন না এরপরে আরো অনেক ঘটনা ঘটে গেছে সর্বশেষ আল্লাহ আমি বানি ইসরাইল কে সাগর অতিক্রম করাই দিলাম বানি ইসরাইল কে মুসা আলাই ইসালামের সাথে সাগর অতিক্রম করে তারা চলে গেলেন তাদের ফিসে ফিসে ফেরাউন এবং তার সেনাবাহিনী তাদেরকে পশ্চাৎ দাবন করলেন পিছনে পিছনে গেলেন দুইটা কারণে গেছেন একটা হলো বাগিয়ান আর একটা হলো আদুবা আল্লাহ পাক বলেন যে এই যে মুসা আলাহ ইসালাম এখান থেকে চলে গেছে তো এটাতে তো ফেরাউন আরও খুশি হওয়ার কথা কি বলেন কারণ মুসা হারুনের জ্বালায় তারা থাকতে পারতেছে না যে মুসা আর হারুন আলহিমা সালাম দুইজনে এই এলাকার মানুষ সব মুসলমান বানাই ফেলতেছে তাহলে এই দুজন যখন দেশ সাইডে চলে গেছে দেশ শান্তি হয়ে গেছে না তো ফেরাউন তো খুশি হওয়ার কথা অ্যান্ড ফেরাউন এদেরকে আবার দৌড়ানোর দরকারটা কি আল্লাহ পাক বলছেন দুইটা কারণে দৌড়াইছে একটা হলো বাগিয়ান প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা আর কোনো কারণে ফেরাউনের জায়গা জমিন কি মুসার হারুন দখল করছে মুসার হারুন যাওয়ার সময় ওই দেশে যাওয়ার সময় ফেরাউনের ব্যাংক থেকে টাকা পয়সা নিয়ে গেছে কিছু নিয়ে যায়নি কিন্তু এই মুসা আলাহ ইসলাম এবং হারুন আলাহ ইসলামের সাথে দৌড়ানোর কারণটা হলো বাগিয়ান প্রতিহিংসা বসত বা আদু বা আরেকটা হলো শত্রুতা বসত যে মুসা হারুনের সাথে আমার শত্রুতা তো এই শত্রু নিরাপদে দেশ থেকে যাবে কেন যাইতেও দিবে না যে যে ঠিক একই অবস্থা দেখেন আল্লাহ রসুল সাল্লামের ব্যাপারে মক্কার কোরাইশেরা মারার জন্য বসে রয়েছে যে এই লোকটা মক্কার জন্য এখন সবচেয়ে বড় বিপদ নাউজবিল তাকে মেরে ফেলা হবে হত্যা করা হবে বাস এখন নবী সাল্লাম আল্লাহ নির্দেশ দিলেন হিজরত করে মদিনা চলে দেওয়ার জন্য তাহলে তো ভালো জিনিস যে লোকটা আমাদের মক্কা থেকে চলে গেল তো মক্কা নিরাপদ লোকটা মদিনা চলে যাচ্ছে লোকটাকে আবার পিছনে পিছনে দৌড়ানো খোঁজার দরকার কি এই যে জাবালে নূরের পাশে যে জাবালে সুর যে পাহাড়ে নবী সাল্লাম আশ্রয় নিলেন সেখানে খুঁজতে খুঁজতে তারা হয়রান চারিদিকে খোঁজার দরকার কি লোকটা চলে যাচ্ছে ভালো কথা চলে যাক আমাদের মক্কা শহর নিরাপদ হয়ে গেল এই লোকটার নির্যাতনে আমরা থাকতে পারতেছি না ঠিক এই যে ফেরাউনি কায়দা সে একই কায়দা আল্লাহ পাক বলতেছেন দুইটা কারণে মুসা আলাহ ইসালাম এবং হারুনকে বানি ইসরায়েলকে তারা পশ্চাদ্দাপন করে একটা হলো বাগিয়ান প্রতিহিংসা আরেকটা হলো আদুবা শত্রুতার কারণে 
অবশেষে যখন ফেরাউন এবং তার সেনাবাহিনীকে গারাক গারাক হলো সমুদ্রের ঢেউ যখন সমুদ্রের ঢেউ তাদেরকে পেয়ে গেল তখন ফেরাউন বলে উঠল ফেরাউনের কালে মাতা শোনেন কত সুন্দর কালে মাতা ওহিদের কালে মা ফেরাউন বলে উঠল আমান্তু আমান্ত মানে আমি ইমান আনলাম কিসের উপরে আন্নাহ ইল্লাহ দে আমানত বিহি বানু ইসরাইল বানি ইসরাইল যে আল্লাহর উপরে ইমান এনেছে সেই আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের আর কোনো মাবুদ নাই কত সুন্দর ইমান পরিষ্কার ইমান তাওহিদি ইমান কিন্তু একেবারে খালস তাওহিদি ইমান ফেরাউন বলতেছে আমান তো আমি ইমান আনছি ওই আল্লাহর উপরে আন্নাহ ইলাহা যিনি ছাড়া আর সত্যিকারের কোনো মাবুদ নাই ইল্লাহি আমানত বিহি বানু ইসরাইল আর বানি ইসরাইল যে আল্লাহর উপরে ইমান আনছে সেই আল্লাহ সোহার আল্লাহ আবার শুধু ইমান আনিও থামে নাই দেখেন এরপরে আরো বলতেছে আমি একজন একেবারে পাক্কা মুসলমান ও আনামিন আল মুসলিমিন আমি একজন মুসলিম কে বলতেছে কথাটা ফেরাউন বলতেছে যে আমি একেবারে তাওহিদের ভিত্তিতে ইমান আনলাম আল্লাহর উপরে আবার আমি একজন মুসলিম আল্লাহ পাক জবাব দিচ্ছেন ফেরাউনের ইমানের জবাবটা আল্লাহ পাক দিচ্ছেন এইভাবে আল আন আরবি ভাষায় আল আন মানে ঠাট্টা করে মানে একজনের প্রতি বিদ্রুপ করে বলা হয় আল আন মানে বুঝতে পারছি ইমান ঠেলার নাম কি এখন বুঝতে পারছি আল্লাহ বলতেছেন আল আন ও তুমি ইমান আনছো ওয়াকাত আসাইতা কাবলো আরে তুমি না কিছুদিন আগে আমার নাপর মানছিলা আল্লাহ বলতেছেন ওয়া কুন্তা মিনাল মুফসিদিন আর তুমি তো এই মিশরের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী ছিলা ও সন্ত্রাসী সাহেব উনি তো এই মিশরের সবচেয়ে বড় মুফসিদিন আপনি না কদিন আগে বিরাট সন্ত্রাসী ছিলেন আবার আপনি না আমার কথা শুনলেই নাম শুনলেই জলে উঠতেন সেই ব্যক্তি আপনি ইমান আনছেন আল্লাহ পাক বলতেছেন ফালিয়া ওমান বাদানিকা ঠিক আছে ইমান যাতে আনছেন ইমানের বদৌলতে আপনাকে একটা পুরস্কার দিব আমি আল্লাহ পাক বলতেছেন ফালিয়া ওমান উনাজ্জে ক্যাবি বাদানিকা আমি আপনার শরীরটাকে আপনার বড়িটাকে আমি রক্ষা করে দিব আপনার শরীরটাকে পানির মধ্যে পৌঁছতে দিব না আমি আপনার শরীরটাকে রেখে দিব রক্ষা করব কেন রক্ষা করব লিতাকু না লিমান খাল ফাঁকা আয়া যেন আপনার পরে পৃথিবীতে যে মানুষেরা আসবে কেয়ামত পর্যন্ত ওই মানুষদের জন্য আপনি একটা আয়াত হয়ে থাকবেন দেখেন ফেরা হনো আল্লাহর একটা আয়াত আল্লাহ পাক বলতেছেন আপনাকে আমি রাখব রাখব কি জন্য লিতাকু না লিমান খাল ফাঁকা আয়া যেন আপনি পরবর্তী কেয়ামত পর্যন্ত মানুষদের জন্য আপনি একটা নিদর্শন হইতে পারেন আপনাকে দেখে দুনিয়ার মানুষ শিখবে এই সেই দুনিয়ার মহাসন্ত্রাস এই ফেরাও এই এই জন্য আপনার শরীরটাকে আপনার বাদানটাকে আমি রক্ষা করব ও ইন্না কাছিরাম মিনান না সেনা ইয়া তিনা লাগা ফেলুন আল্লাহ পাক সাথে সাথে বলেন যদিও আমি ফেরাউনের ওই শরীর রেখে দিব কিন্তু দুনিয়ার মানুষের অভ্যাস হইল অধিকাংশ মানুষেরাই আমার আয়াত থেকে গা ফেল দেখেন ফেরাউনের লাশ পৃথিবীতে আছে তাও কি মানুষই মেনেছে শিক্ষা গ্রহণ করছে আল্লাহ বলছেন রাখলেও কাজ হবে না সেটাও আমি জানি রাখলেও পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আমার আয়াত থেকে গা ফেল মানে তারা ফেরাউনের লাশ দেখেও ইমান আনবে না প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক ফেরাউনের লাশ দেখতেছে না তো দেখে কয়জন ইমান আনতেছে আনতেছে না ফেরাউনের লাশটা সিনাই উপত্যকার সেই জাবালে ফেরাউন বর্তমানে এই এই পাহাড়টার নাম হলো জাবালে ফেরাউন সিনাই উপত্যকার সেই লোহিত সাগরের পারে যে জাবালে ফেরাউন ওই জাবালে ফেরাউনের নিচে এই জায়গায় ফেরাউনের লাশ অনেক দিন ধরে পানির মধ্যে বেসেছিল কারণ মুসা আলাহ সাল্লামেরা তো ওই দিকে চলে গেছেন তারা তো পিছনে আসেই এদের লাশ সংগ্রহ করেন নাই আর মুসা আলাহ ইসাল্লামকে তো আল্লাহ বলেন নাই যে তুমি আবার আসো আসি ফেরাউনের লাশটা তোমার দেশে নিয়ে যাও এ কথাও বলেন নাই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ফেরাউনের এই লাশটা এখানে সাগরে বাসমান অবস্থায় ছিল এই জাবালে ফেরাউনের এখানে পরবর্তীতে লোকেরা 
এই জাবালে ফেরাউনের এখান থেকে তুলে নিয়ে আসছে এবং এই জাবালে ফেরাউনের পাশে একটা গরম পানির ঝর্ণা আছে গরম পানির পৃথিবীর সব ঝর্ণা থাকে ঠান্ডা পানির আর এই ঝর্ণাটা জাবালে ফেরাউনের ঝর্ণাটা গরম পানির ঝর্ণা এখনও আছে এই জাবালে ফেরাউনের কাছে হাজার হাজার দর্শক পর্যটক এখানে যায় এই জাবালে ফেরাউন আমি বানি ইসরাইল কে এতদিন পর্যন্ত যারা মাসদুম ছিল যারা নির্যাতিত ছিল সেই নির্যাতিত জাতিটাকে আমি আল্লাহ একটা নির্দিষ্ট আবাস স্থল দিয়ে দিলাম সুন্দর একটা বসবাসের জায়গা তাদেরকে দিয়ে দিলাম সে সুন্দর বসবাসের জায়গাটা হলো ফিলিস্তিন ওয়ারাজাকনা হুম মিনাত তৈয়বাদ এবং তাদের খাওয়ার জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর পবিত্র রিজিকের ব্যবস্থাও আমি করে দিয়েছি ফামাক তালাফো হাত্তা যা হুমুল এলমো কিন্তু এই মানুষগুলো এই মানে ইসরায়েলগুলো আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এলে মাসার পরেও তারা এখতালাপ করেছে এলে মাসার অর্থ হইল ওহি মানে তাদের প্রতি তাওরাত কিতাব নাজিল হইল ইঞ্জিল নাজিল হইল জাবুর নাজিল হইল এগুলো তো বানে ইসরায়েলদের প্রতি আল্লাহ পাক বুঝেছেন এরকম এলে মাসার পরেও এই মানুষগুলো তাদের মধ্যে পরস্পরে এখতালাপ করেছে আর আপনার রব কেয়ামতের দিন তাদের ওই এখতালাপের ফয়সালা করে দিবেন ফিমা কানু ফিহি এখতালেপুন যে বিষয়টি নিয়ে তারা এখতালাপ করত ফাইন কুন্তা ফি সাক্ষিম কাবলিক এখন এই যে এতক্ষণ পর্যন্ত যে ঘটনাগুলো মুসা আলাহি সালামের তারপরে হারুন আলাহি সালামের ফেরাউনের যে কথাগুলো শোনানো হলো শোনানো পরে আল্লাহ পাক বলতেছেন ফাইন কুন তাফি সাক্ষিম এই যে তোমাদের উপরে যে কথাগুলো নাজিল করলাম এই কথাগুলোর ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে বিশ্বাস যদি না হইতে চায় তোমাদের পূর্বে থেকে যারা আল্লাহর কিতাব তালাবাদ করে আল্লাহর কিতাব পড়ে সেই মানুষগুলোকে তোমরা জিজ্ঞাসা করো তাহলে এখানে দুইটা জিনিস শিক্ষণীয় বিষয় আপনার আমার কাছে যদি কোনো বিষয় সন্দেহ লাগে তো জিজ্ঞাসা করতে হবে কোথায় হ্যাঁ যারা কিতাব পড়ে তাদের কাছে যারা কিতাবের তালিম করে আল্লাহ ভাগ বলছে ফাস আলিল্লাহাল কিতাব আমিন কাবলিক আপনার পূর্ব থেকে যারা কিতাব পাঠ করে সেই কিতাব ওয়ালাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন কোন কিতাব পাঠ করে কোন কিতাবের তালিম করে কিতাব বলতে কোনটা আল কিতাব হুয়া কালাম আল মাকতুব ফিল মাসাহেব আল মোনাসাল আল রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ওয়াল মানকুল হু নাকলান মোতাবাতেরান বেলা সোভাতিন কিতাবের সংজ্ঞা সুপ্রসিদ্ধ কিতাব নুরুল আনোয়ার আমাদের দেশের সকল মাদ্রাসার পাঠ্য কিতাব সে পাঠ্য কিতাবের মধ্যে বলা আছে কিতাব কাকে বলে কিতাব হলো ওয়া কালাম উল্লাহ কিতাব হলো কালাম উল্লাহ আল্লাহর কালাম আর আল মোনাসাল আল রসুল সাল্লাহ ইসলাম কিতাব হলো রসুল সাল্লামের উপরে নাজিল হওয়া তাহলে যেটা রসুল সাল্লামের উপরে নাজিল হয়েছে ওইটাই কিতাব আল মাকতুব ফিল মাসাহেফে যেটা সহিফের মধ্যে মাসাহেফের মধ্যে লেখা হয়েছে এই যে মাসাহেফের মধ্যে লেখা হয়েছে ওয়ালমান কুল ওয়ান হো নাকলান মতবা তেরান বেলা সোভাহাতিন এটাই হলো কিতাবের সংজ্ঞা তাহলে কিতাবের তালিম বলতে কোন কিতাব আল্লাহর কালামের তালিম আল্লাহর কালাম যারা তাফসির করে বয়ান করে আলোচনা করে পড়াশোনা করে আল্লাহ বলছে এদের কাছে জিজ্ঞাসা করা বুঝতে পারছেন আপনার রবের পক্ষ থেকে হক এসে গেছে সুতরাং আর সন্দেহ সংসকারী হওয়ার কোনো অবকাশ নাই হক এসে গেছে মানে কিতাব এসে গেছে কোরআন এসে গেছে সুতরাং এই 
কিতাব এসে যাওয়ার পরে আর সন্দেহ সংশয় করার কোনো কারণ নাই ওয়ালা তাকু নান্না মিনাল্লাদিনা কাযযাবু বি আয়াতিল্লাহ যে মানুষগুলো যুগে যুগে আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে খবরদার তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না পাতাকু না মিনাল খাসিরিন যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত হন তাহলে আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন ইন্নাল্লাদিনা হাক্কাত আলাইহিম কালিমাতু রাব্বিকা লা ইউমিনুন আর যাদের উপরে আপনার রবের কলেমা নির্ধারণ হয়ে গেছে লা ইউমিনুন তাদেরকে আপনি হাজারও চেষ্টা করলেও ঈমান আনবে না মানে যারা ইমান আনবে না আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়ে গেছে তাহলে বোঝা গেল ইমান কেউ ইচ্ছা করলে আনতে পারে না ইমান আল্লাহর পক্ষ থেকে নসিব হইতে হয় ইমান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট নেয়ামত এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ না হলে এটা দুনিয়ার কোনো মানুষ ইমান পাইতে পারে না এই জন্য দেখবেন অসংখ্য মানুষ ইমানের কথা বলে কিন্তু আসলে দুনিয়ার সেরেক করে বসে আছে তাওহিদের তাওহিদ নাই তারপরে ইমান নাই মানে সেরকি কার্যক্রমের সাথে দুনিয়ার জড়িত কুফরির সাথে জড়িত এখান দিয়ে বলে যে আমি ইমানের কাজ করতেছি কারণ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ইমান তার নসিবে নাই এই জন্য তাওহিদও বুঝতে পারে নাই সেরেকও বুঝতে পারে নাই সুন্নত বুঝতে পারে নাই বেদাত বুঝতে পারে নাই দিনে বুঝতে পারে নাই দুনিয়ার সমস্ত আয়াত যদি নিয়ে আসেন কোরআনে কারিমের যত আয়াত আছে সব আয়াত যদি তার কাছে নিয়ে যান যত হাদিস আছে নবী সাল্লামের সব যদি তার কাছে নিয়ে যান তাহলে ওইল মানুষের মধ্যে পরিবর্তন হয় আগে যে বেনামাজি ভূমিকম্পের পরেও বেনামাজি আগে যে ব্যাপারটা ভূমিকম্পের পরেও ব্যাপারটা ভূমিকম্পের আগে যা পরেও থা শুধু ভূমিকম্পটা যখন শুরু হয় তখন আজাবে আলিম দেখার পরেও এই মানুষগুলো ইমান আনবে না যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ হয় যে এই লোক ইমান আনবে না আলোচনা শুধু একটা বাক্যের আলোচনা আর কোন আলোচনা নাই এই পুরা সুরার মধ্যে ইউনুস আলাহিসালামের আলোচনা আছে শুধু একটা বাক্য আর নাই ওই বাক্যটাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ পাক পুরা সুরার নাম দিছেন সুরা ইউনুস কারণ হলো ইউনুসের কাউম আর অন্য নবীদের কাউমের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে এই আল্লাহর জমিনে যত নবীর যত কাউম ছিল কোনো নবীর কাউম আজাব দেখে ইমান আনা নাই একটা নবীর কাউম শুধু আজাব দেখে ইমান আনছে আজাব দেখে ভয় পেয়ে গেছে যে ইউনুস আলাহিসাল্লাম তাদেরকে যত দাওয়াত দিতেন এই দাওয়াতের কথা তো শুনছে তো শুনতে শুনতে বলে যে তোমার এত হুমকি তুমকি এত শুনতে পারি না আজাব আনতে সাহায্য আজাব তোমার আল্লাহকে বলো দেখা দিত যদি আমরা আজাব দেখি তাহলেই মেন আনবো তখন ইউনুস আলাহ ইসলাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন যে আল্লাহ আজাব দাও আল্লাহ পাক যখন আজাব দিবেন ইউনুস আলাহ ইসলাম রাত্রে জানে গেছেন যে কালকে আজাব আসবো বাস ইউনুস আলাহ ইসলাম মনে করলেন আমি তো আল্লাহর নবী আমিও যদি এখানে বসে থাকি তাহলে তো আমি আজাবের শিকার হইতে পারি উনি আবার নিজ দায়িত্বে বের হওয়া শুরু হয়ে গেলেন চলে গেলেন এলাকা সারি আল্লাহ কিন্তু বলেন নাই যে ইউনুস তুমি বের হও এই কথা বলেন নাই এখন এই জন্য ইউনুস আলাহ ইসলাম সে মাছের পেটে গেলেন যা যা হওয়ার হয়েছে কিন্তু এখান দিয়ে এই কাউমের লোকেরা যখন দেখলো আজা আসতেছে বুঝে গেছে এরা যে আমরা যে এতদিন আজাব চাইছি ওই যে আজাব এসে যাচ্ছে তারা আবার ইউনুস আলাহ ইসলামকে খুঁজতেছে যা আমরা সবাই ইমান আনব এখন নবী নাই এই জন্য আল্লাহ পাক বেশি খেপছেন ইউনুস আলাহ সাল্লামের উপরে যে কাউম তোমাকে খোঁজে আর তুমি নাই তখন এই আল্লাহ পাক এই জন্য ইউনুস আলাহ সাল্লামের কাউমের 
বিষয়টাকে আলাদা করে দেখছেন এই জন্য একটা সুরার নামে দিয়ে দিচ্ছেন সুরা ইউনুস তেয়ামত পর্যন্ত ওই কাউমের দৃষ্টান্তটা মানুষের কাছে থাকবে যে একটা কাউম শুধু আল্লাহর জমিনে আজাব দেখে ইমানছে এরা হলো কাউমে ইউনুস আচ্ছা ইউনুস আলাহিসসালামের এলাকাটা কোন জায়গা ছিল ইউনুস আলাহিসসালামের এলাকাটার ব্যাপারে মোফাসসের নেকরাম বলেন এই এলাকাটা ছিল বর্তমান ইরাকে বর্তমান ইরাকের মানে প্রাচীন যে আশিরীয় সভ্যতা আশুরীয় সভ্যতা যে আশুরীয় সভ্যতার যে এলাকা বলা হয় অর্থাৎ বর্তমান যে মসুল মসুল নগরী বর্তমান যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে কিন্তু এলাকাগুলো সবার কাছে পরিচিত ইরাকের মসুল নগরী সে মসুল নগরীর পাশেই এই একটা এলাকা ছিল এই এলাকাটার নাম ছিল নিনোবা এই এই নিনোবা নামে যে অঞ্চলটা ছিল এই অঞ্চলটাই ছিল ইউনুস আলাহ ইসলামের এলাকা আর ইউনুস আলাহ ইসলামকে বাইবেলে বিভিন্ন গ্রন্থে নাম দেওয়া হয়েছে জোনা আমরা কোরআনের ভাষা ইউনুস আর বাইবেলে অন্যান্য গ্রন্থে ইহুদি খ্রিস্টানদের গ্রন্থগুলোতে ইউনুস আলাহ ইসলামের নাম হলো জোনা তো এই এই জোনার কোন এলাকায় ছিলেন এবং ওই কাউমের অবস্থান তাদের গ্রন্থগুলোতে অনেক তথ্য পাওয়া যায় সে তথ্যগুলো মানে তথ্য নির্ভর না সেগুলো ইসরায়েলিরা হয় কোরআন এবং সুন্না যে এদের ইতিহাস বর্ণনা করা আমাদের আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য না মানে এরা কোন এলাকা ছিলেন সেখানে কারা কারা ছিল এ ইউনুস আলি সালামের বাপের নাম কি ইউনুস আলি সালামের মার নাম কি ইউনুস আলি সালামের নানির নাম কি এই কথা কিন্তু কোরআনে কোরআনেও নাই হাদিসেও নেই অ্যান্ড কেউ যদি বলে যে ইউনুস আলি সালামের মার নাম বলেন তো তা আপনি কোথায় পাইবেন অর্থাৎ এগুলো হলো বেহুদা জিনিস আল্লাহ সুবান তালা কোরআনে কারিমে এরকম বেহুদা কোনো কথা একটা বাক্য একটা শব্দ আল্লাহ পাক নাজিল করেন না যতটুকু দুনিয়ার মানুষের জানার দরকার ঠিক ততটুকুই আল্লাহ পাক নাজিল করছে তো ইউনুস আলাহ ইসলামের কাউমের কথা আল্লাহ পাক বলেন যদি ওই জনপদের অধিবাসী ইমান আনত ওই ইমান তাদের উপকার দিত ইল্লা কাউমা ইউনুস শুধুমাত্র ইউনুসের কাউম ছাড়া মানে ইউনুসের কাউম ছাড়া কাউমে ইউনুস ছাড়া আর কোনো কাউম দুনিয়াতে তাদের আজাব দেখার পরে তারা ইমান আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম এই বেবিলনীয় সভ্যতা হলো ইব্রাহিম আলাহ ইসাল্লামের কারণে আর এই আশুরীয় সভ্যতা বা এশেরীয় সভ্যতা এই সভ্যতা হলো ইউনুস আলাহ ইসাল্লামের কারণে ইউনুসের কাউমকে আল্লাহ বসুন বা মাত্তা আনা হুমিলাহিন যে আজাব দেখে ইমান আনার কারণে আল্লাহ পাকে এত খুশি হয়েছেন খুশি হয়ে আল্লাহ পাক তাদেরকে দীর্ঘ একটি সময় পর্যন্ত জমিনে এমন তাদের নিয়ামত রাজি আল্লাহ পাক দিয়েছেন তারা পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব করেছে এই কাউমে ইউনুস আল্লাহ যদি নির্ধারণ করেন যে ইমান আনবেন না তাহলে তাকে দুনিয়ার সকল আয়াত সকল আজাব যা দিবা কাজ হবে না আর এরপর আল্লাহ পাক আরো স্পষ্ট করে দিচ্ছেন আল্লাহ পাক বলেন আপনার রব যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে দুনিয়ার জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে যত মানুষ আছে জিন আছে যা আছে সকল মানুষেই ইমানদার হয়ে যেত যদি আপনার রব ইচ্ছা করতেন তাহলে দুনিয়ার সকল শুধু মানুষ বলেন নাই মান ফেল আরো দে জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে সব ইমানদার হয়ে যেত অর্থাৎ সকল মাখলুকাত মানুষ আর জিন ছাড়া তো অন্য মাখলুকাত ইমানদার কি বলেন কুকুর কি ইমানদার না বে ইমানদার হ্যাঁ ইমানদার আল্লাহ পাকের যত মাখলুক আছে জমিনে সকল মাখলুক ইমানদার শুধু মানুষ এবং জিনের মধ্যে ইমানদারও আছে গায়ের ইমানদারও আছে বাকি সব মাখলুক পরিপূর্ণ ইমানদার তো আল্লাহ পাক বলতেছেন যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন এই মানুষের জিনও সবাই ইমানদার হয়ে যেত আপা আন্তা তু সুতরাং আপা আন্তা তু কৃহন্যাস আপনি কি মানুষদেরকে বাধ্য করতে চান হাত্তা এখনো মিনিন যাতে তারা সকল মানুষ মমিন হয়ে যায় 
আপনি কি জোর জবরদস্তি করে দুনিয়ার সব মানুষের ইমানদার বানাইতে চান আল্লাহ পাক রাসুলকে প্রশ্ন করছেন যে আপনি কি চান যে দুনিয়ার সব মানুষকে আপনি ইমানদার বানাই ফেলবেন অর্থাৎ আপনি ইচ্ছা করলেও পারবেন না কারণ ইমানদার কে হবে কে না হবে এটা নির্ধারণ করব আমি আল্লাহ এটা আপনি নির্ধারণ করতে পারবেন না আপনি বুঝবেনও না যে কে কোনখান দিয়ে ইমান আনবে কে ইমান আনবে না এটা আপনি বুঝতেই পারবেন না এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে ইসলাম জবরদস্তি করে জোর করে কাউকে ইমানদার বানানোর সমর্থন করে না সরাসরি আল্লাহ বলছেন রাসুল আপনি কি চান যে আপনি জোর জবরদস্তি করে মানুষদেরকে মোমিন বানায় ফেলবেন অর্থাৎ ইসলাম জোর জবরদস্তি করে সন্ত্রাসের মাধ্যমে জঙ্গিবাদের মাধ্যমে উগ্রপন্থার মাধ্যমে মানুষদেরকে ইমানদার বানাই ফেলবে আল্লাহওয়ালা বানাই ফেলবে দিন কায়েম করে ফেলবে এই পন্থা ইসলাম বিশ্বাসী না ইসলামের পন্থা হলো দাওয়াতের পন্থা সুন্দরভাবে নরমভাবে মানুষকে আল্লাহর দিন সম্পর্কে তাওহিদ সম্পর্কে সুন্না সম্পর্কে মানুষদেরকে বোঝানোর পরে দাওয়াতের পরে তাবলিগের পরে তারপরে গিয়ে আপনার মানুষ নিজের থেকেই আল্লাহর দিনের দিকে দাবিত হবে মানে শান্তিপূর্ণ পন্থায় কোনো অশান্তিপূর্ণ কোনো উগ্র পন্থায় ইসলাম বিশ্বাসী না আর কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আল্লাহর হুকুম ছাড়া ইমান আনবে আরো স্পষ্ট করতেছেন আল্লাহ পাকে আল্লাহর হুকুম ছাড়া আল্লাহর অনুমতি ছাড়া দুনিয়ার কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় আন্ত উমেনা ইমান আনবে অর্থাৎ ইমানটা পুরোপুরি আল্লাহর বড় নিয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে এটা আল্লাহ পাক যাকে দিবেন সেই ইমান আনতে পারে আর যাকে দিবেন না সেই ইমান আনতে পারে না আর যাদের আকল নাই যারা বেআকল এই বেআকল মানুষগুলোকে ওয়াইয়ালুর রিজিসা তাদের শাস্তি তাদেরকে শাস্তি দিবেন এটাও আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আসে না অর্থাৎ ইমান যেমন কেউ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আনতে পারে না বেআকলেরা বেআকলদের উপরে যাদের আকল নেই বিবেক নেই বুদ্ধি নেই তাদের উপরে কোনো শাস্তি আসবে এটাও আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আসে না মানে দুটাই আল্লাহর অনুমতি ক্রমে আসে কলিন জরু মাজাফিসামাতেওয়ালার দেশ সুতরাং রাসুল আপনি বলুন জমিনের মধ্যে আসমানের মধ্যে যা কিছু আছে এদেরকে অবকাশ দাও আর যারা ইমান আনবে না ওই সম্প্রদায়ের জন্য কোনো প্রকারের আয়াত কোনো প্রকারের বিধি প্রদর্শন এগুলো তাদেরকে কোনো কাজে আসবে না মানে যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ হয় যে এরা ইমান আনবে না তা আপনি যত তাদের সামনে আয়াত উপস্থাপন করেন যত আপনি ভীতি প্রদর্শন করেন ওয়ামা দুঃখ নেই আল্লাহ পাক বলেন এটার দ্বারা কোনো কাজে আসবে না ইতিপূর্বে যে দিনগুলো অতিবাহিত হয়েছে সেই দিনগুলোর মতো তারা কি অবকাশ চায় অর্থাৎ ইতিপূর্বে জাতিগুলোর উপরে যে আজাব গজব এসেছিল সে আজাব গজবের মতো আজাব গজব কি তারা চায় যদি তারা সেটাই কামনা করে তাদেরকে বলেন যে তোমরাও অপেক্ষা করো আমরাও তোমাদের সাথে ইন্তেজার করতেছি তোমরাও সেটার জন্য অপেক্ষা করো আমরাও সেটার জন্য তোমাদের সাথে আসি মানু রক্ষা করেছি কাদালিকা হাক্কা না আলাই না নুন জিল মিনিন এইভাবেই মুমিনদেরকে রক্ষা করা আমি আল্লাহর হক আমি আল্লাহর দায়িত্ব সুখান মুমিনদেরকে রক্ষা করা মুমিনদেরকে নাজাত দেওয়া মুমিনদেরকে বাঁচানো মুমিনদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমি আল্লাহ 
فلا أعبد الذين تعبدون تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم رسول ابن دنيا المانوش دركي ديكي بولن يا أيها الناس اي دنيا المانوش را إن كنتم في شك من ديني جدي أمار دينير بباري تما دركنو شنده هو تاكي أمار دینر بے پارے دینر بے پارے بولتے ہیں امار جیبن بے بستار بے پارے امار متادشتر بے پارے امار بششتر بے پارے جو دی تمہا در کنو شمدے ہو تھاکے فلا عبد اللہ دین تعبدون من دون اللہ تمرا اللہ کے بات دیئے جو تو معبود ربادت کرو آمی کین تو کخنو سے شکل معبود ربادت کرو بنا آمی تمہا در کیس پشت جانیے دیت چھے तुमरा जैसो कोल शेर की माबुदेर अल्लाह के बाद दिए जो तो माबुदेर वादत करो फला आबुदु आमी को कौनो शेशो कोल माबुदेर वादत कर बोना वाला किन आबुदु अल्लाह बरों आमी शुद्ध वही अल्लाह रे वादत करे जाबो अल्लाह दे ये तवा फाकुम जे अल्लाह तो मदर की मित्तु दान करें अल्लाह रे कहने अरक्टा पुरी चाहे � एक मृत्यु दवा अल्लाह रखता बड़ो पड़ी चाहे वह उम्मीद तो वह ना को ना मिनल मिनीन आर आमा के शय अल्लाह निदेश दिए सें आमी जनो जो मिनीर मुद्दे दुनियार के उस जो दी ईमान ना ने आमी एक जन जनो ईमान निये दारी ये था कि सुहान दुनियार एक जन मानुषों जो दी ईमान ना ने ता आमा आमी � मुमिन दर मुद्दे एक जन मुमिन था कि मरे दुनियार केवल जो दिया हमारे दावत को बोलना करे ही मन ना ने ता आमी एकाई मुमिन वा अन आकिम वा जहाँ कली दीने हानी ही पाह रसूल अपनी एको निष्ठ भावे अपनार चेहरा के अपनार निजे के कायम रखें प्रतिष्ठित हो रखें मरे दुनियार जोतो जोट तूफान बाला मुसीबत चोतुर द आपने कोनो दिखे नोड़ा सड़ा कर बनना आपने आखिर मुवज़ह का ले दीन दीने रो जन्नो आपने कायम थक बन और तब दीन के शुद्ध अल्लाह रो जन्नो खालस करे नहीं बन दीन के शुद्ध माने आपना चिंता दारा के आपना मतादर्शो के आपना आखिर दाके आपना विश्वास के शुद्ध अल्लाह रो जन्नो निदर्शन कर बन वाला ताको न न मिनल मुशरिक इन खबरदार अपने मुशरिक दे रंतर बुत्ता हो बनना वाला तदुरु मिन दून इल्ला हिमाला यंपाओ का वाला यदुरु का आर अल्लाह के बाद दिए एमोन को न माबुत के अपने डाक बनना दुआ कर बनना माला यंपाओ का वाला यदुरु का जे माबुत अपना को न उपो कारो कुत्ते बारना को न खोती हो कुत्ते बारना ताली के न विसरसना मेरे कुम डाका संभवना सिलो अल्लाह पर क्या न निश्चित कर लें संभवना सिलो आर क्यों बोला ना किसी मने मने विश्वास करते तो मने हर संभवना सिलो संभवना सिलो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौनो इश्कल माबुदेरे बादत कर बे नेटर कौनो संभवना सिलो ना इटा बोले अल्लाह पाक मुमिन दर के नित्तर दिच्छन रसूल के बोला माने आमादर के बोलते सें जे खबरदार एमोन अल्लाह के बात दिए एमोन कारो का से दुआ करी हो ना जे तुम्हार उपोकारो को इत्ते बरा ना खोती हो इत्ते बरा अस्कर जुगे देखन हजार हजार मानोस कोतो जगह दुआ कुत्ते से माजा रजाय दुआ करे दरबार रजाय दुआ करे ओलीर का से जाय मने शौगोशी तो ओली देर का से किए दुआ कुत्ते से ले अल्लाह के बात दिए अल्लाह के � जे आपना अमेरिका के लिए जे अल्लाह, आपना रे ये नोटा सरकार वाली थे तो शे अल्लाह, तो आपने जो दे अल्लाह का से दुआ करें, ताहले कि अमेरिका सवार तोर करा से, आपने इकाने दुआ करें, वो काने सवार अत्तो हुलो आपने विश्वास करते सें, इकाने अल्लाह रो काने अल्लाह बिन्नो, अथवा वो काने अमन को दुआ एक टी गुरुत्व पुन्ना एबादो नवीसरस नमः मुझे अब दुआओ वल एबादा दुआ एक टी एबादो शुत्रं दुआ कुत्ते हो बे कार कसे शुद्ध मत्रो एक मत्रो अल्लार कसे अपना जात और कर सब बोलते हो बे सोटो जिनिस लागो बड़ो जिनिस लागो ये रुकम बाग पराजा बना जो सोटो लाइक ले इशाकल ओलिया ओलिया दर कसे 
আর বড় কিছু দরকার হইলে আল্লাহ কাছে এই বাক্তা করাটাই শেরেক সরাসরি দোয়া করতে হবে আল্লাহর কাছে আর আল্লাহ পাক বলতেছেন তোমরা এমন মাহবুদের কাছে দোয়া করবে না যারা তোমাদের উপকার করতে পারে না যার কাছে তুমি দোয়া করতেছ যেই খাজা বাবার কাছে তুমি চাইতেছ সেই খাজা বাবার যদি ক্ষমতা থাকতো তো সেই খাজা বাবা মূল্য কেন সেই খাজা বাবা তো জীবিত থাকতে পারত কি বলেন তার যদি দেওয়ার মতো কিছু ক্ষমতা থাকতো তো তার রূ কবজ হলো কেন সে তো জীবিত থাকেই আমাদের খেতমত করতে পারত নাকি সে বলতো যে না আমি মরলে তো আমার এত লোকজন পাবে কোথায় আমি দিব কিভাবে আমি মরবো না আমি জীবিত থাকে মানুষের দিতে থাকবো সে মূল্য কেন সে যে নিজের মৃত্যুটা ঠেকাইতে পারল না তারপরে যাদের কাছে আমরা চাচ্ছি যাদের কাছে যাচ্ছি দোয়া করতেছি তাদের দেখেন রোগ ব্যাধি অসুখ কত কিছু হচ্ছে না সেগুলাই তো সে ঠেকাইতে পারে না তার নিজের গুলাই তো ঠেকাইতে পারে না আপনার রোগ অসুখ বিপদ আপদ এগুলা ঠেকাবে কেমন করে যিনি নিজেরটাই নিজের প্রতিরোধ করতে পারতেছে না তাহলে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মালা ইয়ান পাউকা ওলা ইয়া দুর্গা সে আমার কোনো ক্ষতিও করতে পারে না উপকারও করতে পারে না তার নিজের ক্ষমতা নিজের নিজের উপরে নাই সে যদি নিজের ক্ষমতা নিজের উপরে থাকতো সে তো জীবনে বুড়াই হতো না সে তো সারা জীবন যুবক থাকতো কি বলেন কারণ কোনো মানুষ চায় বুড়া হইতে কেউ চায় আপনারা কি বুড়া হইতে চান বুড়া হইতে কেউ চায় না সবাই চায় যে আমি জোয়ান থাকি যুবক থাকি তো যদি নিজে ঠেকাইতে পারতো নিজের কাছে যদি কিছু ক্ষমতা থাকতো তাহলে তো সে নিজে আর বৃদ্ধই হতো না সারা জীবন যুবকে থাকতো তাহলে নিজের উপরে নিজের যার ক্ষমতা নাই অটোমেটিক আপনার চুল পেকে যাচ্ছে আপনি ধরে রাখতে পারতেছেন অটোমেটিক বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন আপনি কিন্তু আপনার কোনো কথা আপনার শরীর শুনতেছে না আপনার শরীর কার হুকুমে চলতেছে আল্লাহ রব বলেন যে আল্লাহর হুকুমে আপনার শরীর চলে আপনি সেই আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন তাহলে সেই আল্লাহ আপনাকে উপকারও করতে পারে ক্ষতিও প্রতিরোধ করতে পারে সব কিছু দিতে পারে ছেলে মেয়েও দিতে পারে টাকা পয়সাও দিতে পারে তারপর অভাব অনটনও দূর করতে পারে সব কিছু করার মালিক সে আল্লাহ যদি আপনি আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে দোয়া করেন তাহলে আপনি জালেম হয়ে যাবেন জালেম হয়ে যাবেন মানে আপনি মুশরিক হয়ে যাবেন সেরেকের আরেক নাম জুলুম সেরেকের আরেক নাম জুলুম আল্লাহ বাকুসান আল্লাহ মানু তাদের ইমানকে জুলুমের সাথে মিশায় না তাদের ইমানকে জুলুমের সাথে মিশায় না জুলুমের সাথে মিশায় না মানে কি শিরকের সাথে মিশায় না তাদের ইমান হয় শেরেক মুক্ত ইমান কুফর মুক্ত ইমান নেফাক মুক্ত ইমান বেদাত মুক্ত ইমান এরকম ইমানকে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ দিন আমানু ওয়ালাম ইয়াল বিসু ইমান আহম বিজুল মিন এইরকম ইমান যদি কেউ আনে এদের জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে নিরাপত্তা আর এরাই হলো মোহতাদুন হেদায়ত প্রাপ্ত তাহলে আল্লাহ পাক বলছেন যদি আপনি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো মাহবুদের কাছে দোয়া করেন তাহলে ইন্নাকা ইজাম মিনাজ জালেমিন আপনি একজন মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন জালেমের অন্তর্ভুক্ত হবে আল্লাহ যদি আপনার কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছা করেন কোনো ক্ষতি যদি আপনারকে স্পর্শ করান কোনো বিপদ আপদ মুসিবত আল্লাহ যদি আপনাকে স্পর্শ করান ফালা কা সে ফালা হু ইল্লা হু এই বিপদ আপদ দূরকারী একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই ফালা কা সে ফালা হু ইল্লা হু একমাত্র শুধুমাত্র বিপদ আপদ দূরকারী তিনি আল্লাহ সুবান একমাত্র আর দ্বিতীয় কেউ নাই কেউ বিপদ আপদ কারো বিপদ আপদ দূর করতে পারে না অসংখ্য মুসলিম বিভিন্ন দিকে দৌড়াইতেছে খালি বিপদ আপদ দূর করার জন্য কোন দরবারে গেলে কোথায় গেলে বিপদ আপদ সরে যাবে এই দরবার একটাই সে দরবার কার দরবার আল্লাহর দরবার আল্লাহর দরবারে ধর্ণা দিতে হবে সেই দরবারে গেলে সেই দরবার থেকেই আল্লাহ সেই বিপদ আপদ দূর করে দিতে পারে 
ওয়াই ইউরিদিকা বেখাইরিন ফালা রাত তালি ফাতলিহি আর আল্লাহ যদি দুনিয়ার কোন মানুষকে কোন কল্যাণ দেওয়ার ইচ্ছা করেন ফালা রাত তালি ফাতলিহি আল্লাহর এই অনুগ্রহকে ঠেকাবে এরকম কোন শক্তি জমিনে নাই আল্লাহ পাক যখন আল্লাহর কোন বান্দাকে কোন কল্যাণ কর কিছু দেওয়ার ইচ্ছা করেন তো দুনিয়ার এমন কোন শক্তি নাই যেটা ঠেকায় রাখবে এটার নাম তাওহিদ সর্বশেষে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে লক্ষ্য করে একটি উপদেশমূলক কথা বলে আল্লাহ পাক শেষ করেন ইয়াহান্নাস হে দুনিয়ার সকল মানুষ কাদ যা কোমল হাক্কম তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য এসে গেছে হক এসে গেছে হক এসে গেছে মানে কিতাব এসে গেছে কোরআন এসে গেছে সুন্না এসে গেছে কোরআন আর সুন্নাই হলো হক হক এসে গেছে যে ব্যক্তি এই হক দিয়ে উপকৃত হবে হক দিয়ে নিজেকে হেদায়তের দিকে নিবে स्पष्ट कर दी क्यों जो कुरान आसार पर सुन्ना आसार पर हक आसार पर क्यों जो गुमरा थे आल्ला बोलतेटार दाय दायित्व आल्ला ना তাহলে কেউ যদি জাহান নামে যায় এটা দায় দায়িত্ব কার নিজের কারণ আল্লাহ তো চান না আল্লাহর কোন বান্দাকে জাহান নামে দিতেন চান না বলেই আল্লাহ পাকে ওহি নাজিল করছেন কোরআন নাজিল করছেন কোরআনের সাথে রাসুল দিছেন এন্ড এরপরেও যদি কেউ বলে যে না আমি জান্নাতে যেতে চাই না আমি জাহান নামে যাব তা আল্লাহ পাক তাকে জাহান নামে দিবেন না কোথায় দিবেন এই জন্য আল্লাহ পাক দিবেন অমান দল্লা পাইহা এই হক এসে যাবার পরেও যদি কেউ গোমরা হয় এই গোমরাহির সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব তার আমি আল্লাহ তার কোনো ওয়াকালতের দায়িত্ব নিব না আমি আল্লাহ তার ওকিল নই অভিভাবক নই কারণ আমি তাকে গোমরা হতে চাইনি কারণ আমি গোমরা হতে সে গোমরা না হোক এই জন্যই তো আমি কিতাব দিলাম সব কিছু দিলাম সর্বশেষ যে আয়াতটা যে বাক্যটা এই পুরা সুরার মূল কথা আল্লাহ ভাগ এখানে বলে দিছেন রাসুল আপনি এত্যাবা করেন অনুসরণ করেন কিসের মা ইউহা ইলাইকা যা কিছু আপনার উপরে ওহি করা হয়েছে তাহলে এত্যাবা করতে হবে অনুসরণ করতে হবে কিসের ওহির আল্লাহ পাক সরাসরি বলছেন বর্তাবে মা ইউহা ইলাইকা যা কিছু আপনার উপরে ওহি করা হয়েছে ওহি নাজিল হয়েছে আপনি শুধু ওহির অনুসরণ করেন তাহলে ওহির অনুসরণ করা ওহির এত্যাবা করা এটাই হলো হক বর্তাবে মা ইউহা ইলাইকা যে আপনার উপরে যা কিছু ওহি এসেছে অর্থাৎ কোরআনও ওহি হাদিস ওহি এই জন্য হাদিস ওহি হলো কিভাবে সুরা নজমের তিন নম্বর চার নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলছেন আমার রাসুল তোমাদেরকে যে সকল কথা বলে এগুলো হাওয়া থেকে বলে না হাওয়ার উপরে বলে না হাওয়া মানে নিজের ইচ্ছা মতো খেয়াল খুশি মতো বলে না বলে কিসের থেকে ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহ ইউহা আমার রাসুল দিনের ব্যাপারে যা বলে এগুলো ওহির আলোকেই বলে ওহি দিয়েই বলে এখানে আল্লাহ পাক সার্টিফিকেট দিচ্ছেন যে নবী সাল্লামের হাদিসও ওহি সুরা নাহালের চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ানাসাল্লাহ ইলাই কিকরা লিতু বাইয়ানিম আমি আমি আপনার উপরে কোরআন নাজিল করতেছি এই জন্য লিতু বাই আপনি দুনিয়ার মানুষদেরকে বয়ান করবেন ব্যাখ্যা দিবেন মানুষ জেলা ইলাইহিম তাদের জন্য যা কিছু নাজিল করা হয়েছে অর্থাৎ যে কোরআন তাদের জন্য নাজিল হচ্ছে এই কোরআনের ব্যাখ্যাদাতা আপনি 
আপনাকে আমি আল্লাহ ব্যাখ্যাদাতা নিযুক্ত করলাম তাহলে এই ব্যাখ্যাটাও কোরআনেরই অংশ এজন্য আপনার কোরআন বলতেছে ওয়াকাই মুসলা সলাত কায়েম করো আপনি কেমনে সলাত কায়েম করবেন এটার ব্যাখ্যা দিয়েছেন কে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আপনি ফজরে কয় রাখাত পড়বেন জোহরে কয় রাখাত আসরে কয় রাখাত এগুলো কে শিক্ষা দিচ্ছেন তারপরে রুকু কেমনে করবেন সেজদা কীভাবে করবেন বৈঠক কীভাবে করবেন এটা তো রসুল সাল্লাহ সাল্লাম শিক্ষা দিচ্ছেন তিনি কোরআনের ব্যাখ্যা দাদা এই জন্য কেউ যদি হাদিস অস্বীকার করে তাহলে তিনি ওহির ওহির একটা বিশাল অংশকে তিনি অস্বীকার করেন যদি কেউ বলে যে আমি আহলে কোরআন আমি হাদিস মানি না আমি সুন্না মানি না খালি কোরআন মানি এই লোক ওহির এই একটা অংশকে বিশাল একটা অংশকে অস্বীকার করে আর হাদিস আর সন্ন্যা কেউ যদি বলে আমি হাদিস মানি সন্না মানি না আবার কেউ যদি বলে সন্না মানি হাদিস মানি না বর্তমানে এরকমও পাওয়া যায় আমি এর আগে কোনো দিন শুনি না ইদানিং শুনি যে কেউ বলে যে আমরা শুধু হাদিস মানি সন্না মানি না না এই কথা বলে না যারা হাদিস মানে তারা বলে যে আমরা হাদিসও মানি সন্ন্য মানি আবার অনেকে বলে যে আমরা সন্না মানি হাদিস মানি না বুঝতে পারছি হাদিস আর সন্না কি দুইটা এক জিনিস না দুই জিনিস এক জিনিসও দুই জিনিসও দুইটাই ঠিক আছে অনেক মহাদেশ নেকারাম বলছেন যে হাদিস আর সন্না এক আবার অনেক মহাদেশ নেকারাম ফোকাহাই কারাম এটাকে বাঘও করছেন অনেকে বলছেন যে না হাদিস এক জিনিস সন্না আর এক জিনিস দুটার মধ্যে একটু মানে সামান্য কিছু তফাৎ আছে সেটা হলো আম খাস মতলকের সম্পর্ক হাদিস আর সন্নার মধ্যে এটা উসুলে ফেখের একটা নিয়ম যে আম খাস মতলক অর্থাৎ হাদিস হলো অনেক ব্যাপক আর সন্না হলো খাস হাদিস হলো আম মানে হাদিস হলো ব্যাপক একটা বিষয় আর সন্না হলো ওই ব্যাপক একটা বিষয় থেকে কিছু অংশের নাম সন্না এটা বুঝতে পারছেন হাদিস কোরআনকেও হাদিস বলে কেউ যদি বলে যে আমি হাদিস মানি এটার অর্থ হলো সেই লোক কোরআনও মানে শূন্য মানে বুঝতে পারছেন যদি কেউ বলে যে আমি সুন্না মানি সুন্না মানি বললে কোরআন মানি বুঝাবে না কথা বুঝতে পারছেন হাদিসটা সুন্না থেকে ব্যাপক কোরআনকে আল্লাহ পাক হাদিস বলছেন কোরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন যে আল্লাহ আজালা আহসান আল হাদিস আল্লাহ পাক আহসান আল হাদিস নাজিল করছেন অর্থাৎ কোরআন নাজিল করছেন ওমান আসদাকু মিনাল্লাহে হাদিসা আল্লাহর থেকে অধিক সত্যবাদী হাদিসের ক্ষেত্রে কে আছে অর্থাৎ কোরআনের থেকে আস আল্লাহ পাক নিজেই কোরআনকে বলছেন ওমান আসদাকু মিনাল্লাহে হাদিসা এরকম অনেকগুলো আয়াত আছে অর্থাৎ তারপরে নবী সাল্লাম আরও স্পষ্ট করছেন যখনই নবী সাল্লাম খোদবা দিতেন তখন বলতেন আম্মা বা ফাইন্না খাইর আল হাদিস এ কিতাব উল্লাহ খাইর আল হাদিস সকল হাদিসের শ্রেষ্ঠ হাদিস খালি হাদিস না হাদিসের বাপ শ্রেষ্ঠ হাদিস কিতাব উল্লাহ আল্লাহর কিতাব তাহলে হাদিস বললে কোরআনকেও বোঝায় সুন্নাকেও বোঝায় আবার হাদিস হলো মামুল গায়রে মামুল দুইটাকে বোঝায় মানে মামুল গায়রে মামুল মানে নবী সাল্লামের যে হাদিস এই হাদিসগুলো ব্যাপক মানে এখানে কিছু হাদিস আছে আমলযোগ্য কিছু হাদিস আছে আমলযোগ্য না দুই রকমের হাদিস আছে কিন্তু অনেকগুলো হাদিস আছে ইতিহাস সেইরাত মাগাজি অনেক হাদিস আছে লম্বা লম্বা হাদিস কিন্তু হাদিসটা থেকে আপনি শুধু ইতিহাস জানবেন বদরের যুদ্ধ কেমনে কেমনে হয়েছে আপনি সব জানবেন ওহুদের যুদ্ধ কীভাবে হয়েছে জানলেন খন্তক যুদ্ধ কিন্তু সেটাকে আমল করবেন মানে সেটার ওই রকম হুবু আমল তো আর এখন করবেন না কিন্তু সেগুলো সব হাদিস কিন্তু যেইগুলো শুধু আমলযোগ্য মা আমল আলাই মা আমল আলাই হা সেগুলোকে বলা হয় সুন্না আর হাদিস হলো মা আমল আলাই গায়রে মা আমল আলাই মানে আপনার আমলযোগ্য আমলযোগ্য নয় সবগুলাই হাদিস অর্থাৎ টোটালি নবী সাল্লামের জিন্দিগির যা কিছু আসছে বর্ণনা সবগুলার নাম হাদিস সাহাবাই কেরামের আসার যেগুলো সেগুলোও হাদিস তাবেইনে কেরামদের আসার যেগুলো সেগুলোও হাদিস কিন্তু সবগুলো সুন্না না সুন্না হলো যেগুলো আমল করব যে হাদিসগুলো সেগুলার নাম সুন্না এই জন্য জরহে বার্তা আদিল মানে জরে বার্তা আদিল হলো যে উসুলে হাদিসের দৃষ্টিতে উসুলে ফেখের দৃষ্টিতে মানে বিভিন্ন হাদিসের যাচাই বাছাই যেটা সেটাকে বলা হয় 
এলমুল জারহে ওয়া তাদিল এলমুল জারহে ওয়া তাদিলের দৃষ্টিতে তিনজন ইমাম একজন ইমামের নাম হলো সুফিয়ান সাউরি একজন ইমামের নাম হলো ইমাম আউজাই আর একজনের নাম হলো ইমাম মালিক তো এই তিন ইমামকে একসাথে নিয়ে এসে একজন গবেষক যিনি এলমে হাদিসের সমালোচক এরকম একসাথে একত্রিত করে বললেন মানে হাদিস আর সুন্না বোঝানোর জন্য বললেন যে সুফিয়ান সাউরি ইমামুন ফিল হাদিস লাইসা ইমামুন বিসুন্না মানে সুফিয়ান সাউরি হাদিসের ইমাম সুন্নার ইমাম না আর ইমাম আউজাই তিনি সুন্নার ইমাম হাদিসের ইমাম না আর ইমাম মালেক তিনি সুন্নার ও ইমাম হাদিসের ও ইমাম কথাটা বুঝতে পারছেন তাহলে উনি এখানে কিন্তু আলাদা করছেন হাদিস আর সুন্নাকে এই জন্য তিন ইমামের অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বললেন যে ইমাম সুফিয়ান সাউরি শুধুমাত্র হাদিসের ইমাম সুন্নত সুন্নার ইমাম না আবার ইমাম আউজাই তিনি সুন্নার ইমাম হাদিসের ইমাম না আর ইমাম মালেক রাহমাউল্লাহ তিনি হাদিসের ও ইমাম সুন্নার ও ইমাম তাহলে আমরা যে কথাটা বলছি মূল কথা হলো হাদিস আর সুন্না এক জিনিসে এগুলো হলো মানে ওই কাজ না থাকলে বিনা কাজ বিনা কাজে যখন বসে থাকে রাসুল বাত্তালে দোকান ও শায়তান এটা আর বিবাসার একটা প্রবাদ বাক্য রাসুল বাত্তালে দোকান ও শায়তান মানে বেকারের মাথা শয়তানের দোকান তো যখন কোনো কাজ থাকে না তো তখন একটা এই তখন মাথা এগুলো আসে তখন একজন কয় আমি হাদিস মানি আরেকজন কয় সুন্না মানি না সুন্না মানি আরেকজন কয় হাদিস এক জিনিস সুন্না এক জিনিস কেউ কয় আলে হাদিস কেউ কয় আলে সুন্না আসলে সব লটকানি টাঙ্গানি সব এক জিনিস এগুলো হলো সব বেহুদা ঝগড়া করা কতক্ষণ কাজ নাই এই জন্য বিনা কাজে বসে আছে বেকার বসে আছে তো বেকারের মাথা কত কিছু আসে এই জন্য এগুলো নিয়ে খামাকা ঝগড়া করা যুগে যুগে যত আইমাই কারাম ছিলেন তারা সবাই আহলুল সুন্না ছিলেন সবাই আসহাবুল হাদিসও ছিলেন সবাই আহলুল হাদিসও ছিলেন সব এক জিনিসেই সব মুসলিম আহলুল কোরআন আহলুল সুন্না আহলুল হাদিস এগুলো সব এক জিনিস মানে এগুলো বুঝলে ব্যাপকভাবে এগুলো এক জিনিস এগুলো কোনো সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট নাম না এগুলো কোনো গোষ্ঠীর নাম না এগুলো কোনো দলের বিষয় না হাদিস এবং সুন্না এগুলো সমস্ত মুসলিম উম্মার সম্পদ এটা কোনো দলের কোনো ব্যক্তির কারো সম্পদ না এটা সবার সম্পদ সবার সমান অধিকার এটাতে কি হাদিসের ক্ষেত্রে কারো অধিকার বেশি কারো অধিকার কম সবাই সমান সমস্ত মুসলিমের মুসলিম উম্মার সম্পদ অর্থাৎ আমরা যেটা বলতেছি সেটা হলো যে আল্লাহ ফাক বলছেন ওয়াত্তাবে মা ইউহা ইলাইকা যে আপনার উপরে যে ওহিগুলো নাজিল হয় আপনি সে ওহি রক্তে বা করেন ওয়াসবির হাত্তা ইয়াহকুমাল্লাহ আর এই আপনি মক্কা মোকাররামা বা মুমিনেরা পৃথিবীর যেখানে বিপদ আপদ যা কিছুতে নিপতিত হবে ওয়াসবের এ সব কিছুর মোকাবেলায় সবদ ধরতে হবে হাত্তা ইয়াহকুমাল্লাহ যতক্ষণ না আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়সালা আসে বাহু আখাইরুল হা কেমিন আল্লাহ পাক হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ হা কেম আল্লাহ পাক হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক ও খাইরুল হা কেমিন অন্য আয়াত আল্লাহ বলছেন আহ কামুল হা কেমি সুরাত তিনে বলছেন আলাই সাল্লাহু বি আহ কামিল হা কেমি এখানে বলছেন ওয়াহু আ খাইরুল হা কেমি আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের এই আয়াতে কারিমাগুলোর আলোকে আমল করার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে ওহি রাত্তে বা করার ওহিকে সবার উপরে অগ্রাধিকার দেওয়া আমার আপনার সবার মতামত সব কিছুর থেকে ওহি সবার আগে এই ওহি রাত্তে বা করার আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন বিপদাপদে আছেন আল্লাহ পাক সকলের অসুস্থতা বিপদাপদ আল্লাহ পাক দূর করে দিন সবাইকে আল্লাহ পাক মুমিন হওয়ার মোত্তাকি হওয়ার সলেহীন হওয়ার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে মহব্বত তৈরি করে দিন একজন আরেকজনের প্রতি যত রকমের হিংসা ক্রোধ বিদ্বেষ আছে আল্লাহ সবগুলাকে দূর করে দিন আল্লাহ পাক সমগ্র মুসলিম উম্মাকে ওহি রাত্তে বা করার তৌফিক দান করুন এবং ওহি রাত্তে বা যখন সবাই এসে যাবে সবার মধ্যে ঐক্য এসে যাবে 
মানে ওহির পতাকা তলে যখন পৃথিবীর বিশ্ব মুসলিম চলে আসবে তখন দেখবেন যে সব মুসলিম এক জায়গায় চলে আসবে যদি ওহির ওহির নিচে আসে আর ওহির বাহিরে যখনই যাবে তখন আর মুসলিমদের ঐক্য থাকবে না যত বেশি ওহির বাহিরে যাবেন তত বেশি অনৈক্য বাড়তে থাকবে কারণ ওহির বাহিরে যখনই যাবেন তখন তো যার মনে যা ইচ্ছা তাই বানাইতে পারে একজনের কাছে একটা ভালো লাগতেছে উনি সেটা বানাবে এরকম শুধু বিভক্তি বাড়তেই থাকবে আর যত বেশি ওহির নিচে আসবেন বাকি সব বাদ দিয়ে তত মুসলিম উম্মা এক এই আয়াতে এই বাংলাদেশে যে এই সুরাই ইউনুস আপনি অস্ট্রেলিয়া গেলেও সুরাই ইউনুস কিন্তু এটাই আমেরিকা গেলেও এটাই আফ্রিকা যান সুরাই ইউনুস এটাই তাহলে ওহির আত্মবা করলে তাহলে পৃথিবীর সব মুসলিম এক জায়গায় চলে আসবে তো ওহির আত্মবা ছেড়ে যখন আপনি এক একজনের অনুসরণ শুরু করে দিবেন তাহলে তখন আস্তে আস্তে মুসলিম উম্মার মধ্যে বিভক্তি একটা লাভ বাড়তে থাকবে ঐক্য নষ্ট হয়ে যায় মুসলিম উম্মার আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে ওহি রাত্তা বা করা তৌফিক দান করুন সুহান আকাল্লাহিকা সাদুল্লাহ সুরা ইউনুস আজকে শেষ আমাদের পাঁচ পর্বে সুরা ইউনুস শেষ হলো ইনশাল্লাহ আগামী তাফসির থেকে সুরা হুদ সুরা হুদ এগারো নম্বর সুরা মানে এর পরবর্তী যে সুরাটি সে সুরাটি হলো সুরা হুদ সুরা হুদের তাফসির হবে ইনশাল্লাহ আর আগামী সোমবার আগামী সোমবার বা দেশা ইনশাল্লাহ আমাদের দার্সে হাদিস হবে রিয়াদ উসলিনের দার্স আপনারা ইনশাল্লাহ বা দেশা এখানে এসা আদায় করবেন এসার পরে ইনশাল্লাহ দার্স হবে জি বুঝি নাই কথা আল্লাহ <laughs> <laughs> কবল করেন তো তাদের জন্য নয় যারা সারা জীবন শুধু খারাপ কাজ করতেই থাকে করতেই থাকে করতেই থাকে হাত্তা ইজা হাদারা আহাদা হোমল মাও যখন তাদের মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়ে যায় কল ইন্নি তুকতুল আন তখন বলে যে আল্লাহ আমার আগিলা পিছিলা ডাইনের বামের উপরের নিচের যত গুণা আছে সবগুলা থেকে তবা করে ফেললাম আল্লাহ পাক বলেন এই রকম তবা যদি করে করাইতে পারে না তাওবা নিজের বিষয় নিজে তবা করবে একজন আরেকজনকে তবা করাইতে পারে না কেন তবার সাথে অনেকগুলো বিষয় সম্পৃক্ত সেটা ইমাম সাহেব করতে পারবে না ওইটা উনার নিজেকে করতে হবে উনি সারা জীবন সুদ খাইছে তো ইমাম সাহেব কি ওই সুদের টাকা ফেরত দিবে উনি ঘোষ খাইছে তো ইমাম সাহেব কি ঘোষের টাকা ফেরত দিতে পারবে তা তাহলে ইমাম সাহেবে তবা করাবো কেমনে ওনার তবা ওনার নিজেকে করতে হবে ওনার তবার জন্য আর তবার জন্য কোনো দোয়া দরুদ নাই যে এমন দোয়া দরুদ হতে উনি তালাওয়াত করতে পারতেছে না ইমাম সাহেব গিয়ে একটু সহি করে সুন্দর করে তালাওয়াত করে দেবে তো তাওবার জন্য তো কোনো দোয়া দরুদে নাই তো ইমাম সাহেব কাজটা করবে কি তাওবা নিজের তাওবা নিজে করবেন আর আল্লাহ পাক বলছেন এই মৃত্যুকালীন তাওবা এটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য তাওবা নয় এই জন্যই আল্লাহ পাক এই ফেরাউনের তাওবা আল্লাহ পাক কবুল করেন নাই আর ফেরাউন যখনই মেনেছে তখন তো সব দেখে ফেলছে 
আর দেখে ফেললে ইমান ইমান যারা আনবে এই ইমান আল্লাহ কবল করবে না মৃত্যুর সময় তো সবাই ইমানদার হয়ে যায় মৃত্যুর সময় যখন মালাকুল মাওত আসে মালাকুল মাওতের অবস্থা দেখলেই তো সেই ইমানদার তাই তখন যদি বলে যে আমি ইমান আনছি তখন এই ইমান আল্লাহ পাক কবল করবেন না যে আর কোনো ভাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই সাহাবি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন যে নবী সাল্লামের জীবন দশায় যারা ইমান আনছেন ভাই যেটা বলছেন যে তারা তো সাহাবি তাহলে ওই সময়ে পৃথিবীর অন্য জায়গার কেউ যদি ইমান আনে তারাও কি সাহাবির অন্তর্ভুক্ত হবেন কি না সাহাবির সংজ্ঞা হলো ইমান অবস্থায় নবী সাল্লামকে দেখেছেন আবার এই ইমান ইমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করছেন এরাই হলো সাহাবি মানে নবী সাল্লামকে তো আবু জেহেল আবুল আবারও দেখছে কিন্তু তারা ইমান অবস্থায় দেখে নাই তারা কুফরির অবস্থায় দেখছে আবার নবী সাল্লামকে অনেকে ইমান আনছে নবী সাল্লামকে দেখছেন ইমান অবস্থায় কিন্তু লোকগুলা পরে ইমান অবস্থায় ছিল না যেমন অনেক মুনাফেক তারপরে খারেজিরা খারেজির যে লোকগুলা এই লোকগুলা তো ইমান অবস্থায় প্রথমে নবী সাল্লামের উপরে ইমান আনছে কিন্তু পরবর্তীতে তারা ইমান অবস্থা মারা যায় নাই এই জন্য এরা সাহাবির আওতাভুক্ত না আর নবী সাল্লামের জীবত দশায় অন্য অঞ্চলের লোক যদি ইমান আনে তারা সাহাবি হবে না যদি নবী সাল্লামকে সরাসরি না দেখে এই জন্য ওই যে ওয়াইএস আল কারনি রাহেমাহুল্লাহ তিনি তো নবী সাল্লামের জীবিত অবস্থায় ইমান আনছেন কিন্তু নবী সাল্লামের সাথে তার সরাসরি সাক্ষাৎ হয় নাই এই জন্য তিনি সাহাবির অন্তর্ভুক্ত না তিনি তাবেইর অন্তর্ভুক্ত এই জন্য দুইটা জিনিস সত্য একটা হলো নবী সাল্লামকে দেখা আর দেখাটা ইমান অবস্থায় আর ইমানের হালতে সর্বশেষ অবস্থা পর্যন্ত আখের কালাম পর্যন্ত তার ইমান অবস্থায় থাকতে হবে তারাই হলেন সাহাবাইকেরা জি বুঝতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ ভাই দুটি জিনিস জানতে চেয়েছেন প্রথম বিষয়টি হলো যে আমরা যখন দোকান বাড়ানি কোনো জায়গা থেকে তখন হয়তো তিন লাখ টাকা চার লাখ টাকা অ্যাডভান্স দিলাম পরবর্তীতে প্রতি মাসে আমরা বাড়া দিচ্ছি তো এই যে অ্যাডভান্সটা দেওয়া হচ্ছে অগ্রিম তাকে টাকাটা দেওয়া হচ্ছে এই টাকাটা সুদের আওতাভুক্ত বার এবার আওতাভুক্ত হচ্ছে কি না এটা হলো ভাইয়ের প্রথম বিষয় আর দ্বিতীয় বিষয় হলো আমরা কিতাবের কথা বলছি যে কিতাব কাকে বলে তো যদি অন্য বই অন্য বই পুস্তক অন্য জনের লেখা যে কোনো ইসলামী বই পুস্তক সেটাকে যদি মানুষের মধ্যে কিতাব বলে প্রচার করা হয় এটা তালিম করা হয় এটা প্রচার প্রসার করা হয় এটা মানে কোরআন সুন্নার দৃষ্টিতে কেমন এটা জানতে চাইছে তো প্রথম বিষয়টা হলো যে এরকম অ্যাডভান্স এটা দেওয়া হচ্ছে এটা হলো সিকিউরিটি হিসাবে মানে আপনি এই বাড়িটা বাড়া নিচ্ছেন বা দোকানটা বাড়া নিচ্ছেন এখন আপনি যদি এই দোকানের এই বাড়ির কিছু ক্ষতি করে আপনি চলে গেলেন তখন আপনাকে পাবে কোথায় তারপরে হয়তো আপনি দুই মাসের তিন মাসের ভাড়া দিলেন না তো তখন আপনার ভাড়াটা পাবে কোথায় এই জন্য আপনার থেকে এটা নিছে তবে এটা নেওয়ার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে এটা যেন জুলুম না হয় এটা নেওয়া যাবে কিন্তু নেওয়াটা যেন জুলুম না হয় যেমন আমার জিনিস হইল মানে এক লাখ টাকার নিলেই হয় আমি এখানে পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে রাখলাম না আমার নিজের স্বার্থে টাকাগুলো আমি ব্যবহার করব হ্যাঁ এটা হলো প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হলো জামানত বাবদ যে টাকাটা উনি নিবেন এই টাকা কিন্তু ওনার টাকা না এটার মালিকও উনি না 
এজন্য উনি এটার কোনো মুনাফা এটা দিয়ে কোনো ব্যবসা এটা দিয়ে কিছু করা এটা ওনার জন্য জায়জ না যে টাকাটা উনি নেবেন এই টাকাটা উনি সিকিউরিটি হিসাবে রেখে দিবেন এটা রাখার উদ্দেশ্য হল যে কোনো ধরনের চুক্তি ভঙ্গ হলে কিছু হলে যেন আমি এখান থেকে নিতে পারি তা এখন এই কথা বলে উনি নিয়ে উনি আবার নিজে এটা দিয়ে ব্যবসা করলেন কিছু করলেন এটা ওনার জন্য বৈধ না যদি উনিও টাকা দিয়ে কিছু করতে হয় তাহলে এই টাকার মূল মালিক হলো যার থেকে নিছে এবং তাকেই জাকাত দিতে হবে যার টাকার সে কিন্তু এই টাকা জাকাত দিবে তাহলে তার সাথে আরেকটা চুক্তি করতে হবে যে ভাই তোমার এই টাকা তো আমার কাছে থাকবে এই টাকা দিয়ে আমি এটা কিছু করব এখানে যা লাভ হবে লোকসান হবে এটা আমি তুমি আবার ভাগ করে নিব এই ভিত্তিতে যদি কোনো চুক্তি হয় মদারা বা মশারাকা ভিত্তিতে তখন উনি ওটা ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু তার আগ পর্যন্ত উনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন না কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যায় নিয়ে তো উনি নিজে ব্যবহার করেন এটা ব্যবহার করা যায় না এভাবে করা যাবে আর দ্বিতীয় বিষয় যেটা বলছেন সেটা হলো মানে নর্মালি আল কিতাব বলতে অর্থাৎ ইসলামের দৃষ্টিতে কিতাব বলতে কিতাব বললা আল্লাহর কিতাবকে বোঝানো এর বাহিরে যত ইসলামী পুস্তক আছে এগুলোকেও আরবি ভাষায় ফার্সি ভাষায় কিতাবে বলা হয় যেমন আমরা ধরুন সহি আল বোখারি সহি মুসলিম তিরমিদি এগুলো কিতাব না এগুলোকেও তো আমরা বলি যে কিতাব বোখারি শরীফ একটা কিতাব মুসলিম শরীফ একটা অর্থাৎ আরবিতে বইকে বলা হয় কিতাব তাহলে যত বই আছে সব বইয়ে কিতাব এই জন্য ইসলামী সাহিত্য বা ইসলামী যে কোনো বই সেটা কিতাব হইতে পারে কিন্তু একজন মুসলিমকে এই এই নলেজটা রাখতে হবে যে আমার জন্য আমার জন্য মূল কর্তব্য হল ওহি রাখতে বা মানে আমি তালিম করব দাওয়াত দিব যা করব সেটা কোরআন এবং সুন্না দিয়ে সুতরাং কোরআন এবং সুন্নাই হলো অরিজিনাল মূল কিতাব এটাকে বোঝার জন্য সহায়ক হিসাবে আরও হাজার ও অসংখ্য কিতাব থাকতে পারে যেমন আপনার কোরআনে তাফসির আছে বড় বড় তাফসির এগুলো কিতাব না তারপরে হাদিসের ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে আবার অনেক এগুলো কিতাব এগুলো হলো ওহিকে বোঝার জন্য কোরআন এবং সন্ন্যাকে বোঝার জন্য কোরআন এবং সন্ন্যাকে বোঝার জন্য হাজার ও শত শত কিতাব শত শত বই পুস্তক থাকতে পারে কিন্তু মূল মানে সন্দেহ মুক্ত এলেম নিব কোরআন সন্ন্যা থেকে আর বাকি যত কিতাব থেকে এলেম নিব ওইটা একেবারে মানে জন্নি এলেম সেটা কেতি ওই এলেম হবে না মানে অকাট্য এলেম হবে না সেটা সন্দেহপূর্ণ এলেম হবে এই জিনিসটার পার্থক্য বুঝলে যে আমি যে কোনো একটা বই যে কোনো একটা তাফসির যে কোনো একটা ব্যাখ্যা যেখান থেকে নলেজ নিব সেটা হবে সন্দেহপূর্ণ আর যদি সরাসরি কোরআন এবং সহি হাদিসের গ্রন্থ থেকে নিই সেটা হবে কেতে একেবারে মানে নির্বেজাল অকাট্য সোহান আকাল্লাহ মাহমদিকা সরু আল্লাহ